படிச்ச ஆடியன்ஸா சொல்லுங்க ஏன்னா ஜே கே ரோலிங் எழுதின ஹாரி பாட்டரா இருக்கட்டும் இல்ல கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல இங்கேயே ஒரு நாவல் பேஸ் பண்ணி நம்ம வெற்றிமாறன் சார் எடுத்த படமா இருக்கட்டும் அந்த நாவல் படிச்ச ஆடியன்ஸ்க்கு அது அந்த அளவு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பைங்கா இருந்துச்சாங்கிற நிறைய கேள்விகள் இருந்திருக்கு சோ பொன்னியின் செல்வன் படிச்ச ஆடியன்ஸா சொல்லுங்க படம் உங்களை சாட்டிஸ்பை பண்ணி இருக்கா வணக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்துல பொன்னியின் செல்வனுக்காக இப்படி ஒரு அமைப்புங்கிறது இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் நான் பார்த்தது இல்லை ஸோ அப்படி எல்லாருமே எக்ஸைட்டடா இந்த படத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த படம் எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் கேட்கும் போது அந்த ஆவல் தெரியுது நானும் பொண்ணு படம் நடிக்கிறப்ப தான் அந்த புக்கை நான் படிச்சுட்டு அதுக்கு மட்டும் இந்த புக்கை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கல அதுக்கப்புறம் தான் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு அப்புறமா தான் நான் புக்கு படித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது படிச்ச இந்த சீனையோ இல்ல படிச்ச அந்த கேரக்டர்ஸையோ மனிஷர் எப்படி உருவாக்கி இருக்காருங்கிறத ஒவ்வொரு நாளும் நான் தான் பார்த்துட்டே வரேன் ஏன்னா வந்திய தேவனா எல்லா கேரக்டரையும் நான் பாக்குறேன் இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு கேரக்டர் வந்து நிக்கும் போதும் எனக்கு இது எக்ஸைட்டிங்காவே இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் கதாபாத்திரங்கள்னு நான் சொல்றேன் நான் வந்து தாய்லாண்ட்ல இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரவி பாக்குறேன் ஒரு இலங்கை போர்ல இருக்கிற ராஜராஜ சோழன் எப்படி உட்கார்ந்துருப்பாரு அழகா ஒரு பட்டை போட்டு ஒரு ஒரிஜினல் கோல்டு ஜுவல்லரியில ஒரு பட்டு ஆடையை போட்டு சிம்பிளா உட்கார்ந்து இருக்கிறப்ப தூரத்துல இருந்து பாக்குறப்ப அவ்வளவு அழகா இருக்கு ரவி அது ரவி அழகா இருப்பாப்புல பட் இப்படி நம்ம பார்த்தது இல்ல சோ நான் பார்க்கும் போதே அவ்வளவு சர்ப்ரைசிங்கா ஸ்டன்னிங்கா இருந்துச்சு திடீர்னு காஸ்டியூம் டிசைனர் வந்து குந்தவை லுக்கு பாத்தீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் பாக்கல என்ன காட்டுங்கன்னு சொன்னேன் திரிஷாவோட போட்டோ காமிச்சாங்க நான் அங்கிருந்து அப்பவே நான் வந்து கால் பண்ணி திரிஷாட்ட பேசினேன் திரிஷா அது வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் பார்த்ததே இல்ல குந்தவையோட லுக்ஸ் ஒரு ஆறு லுக்ஸ் நான் பாத்துருப்பேன் அவ்வளவு எக்ஸைட்டிங்கா இருந்துச்சு சோ பாத்திர உருவ அமைப்புல வடிவம் இருக்கு இல்லையா அதுல ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒவ்வொரு டே ஒவ்வொரு நாள் வந்து ஒரு தேவராளன் கூத்து ஆகட்டும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி கதையில இருக்கிற ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கும் போது எனக்கு எக்ஸைட்டிங்காவே இருந்துச்சு கடம்பூரை பாக்குறப்பவும் பழையாறை பாக்குறப்பவும் தஞ்சாவூரை பாக்குறப்பவும் எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ இதை விட எப்படி அழகா சொல்ல முடியும் நீங்க அப்படிதான் நீங்க படத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போறீங்க டோன்ட் வெயிட் ஜட்ஜ் த பிலிம் இல்ல எப்படி பண்ணிருப்பாருன்னு மார்க் போட வராதீங்க மார்க் போடவே வராதீங்க இது ஒரு அனுபவம் இந்த தலைமுறைக்கு கிடைச்ச ஒரு அனுபவம் போன தலைமுறைக்கு கிடைக்கல இப்போ சுட சுட இது நடக்கிறப்போ எனக்கு சொல்லும் போதே புல்லரிக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த ஜென்ரேஷன்ல எல்லாருக்குமே கிடைச்ச ஒரு அருமையான அனுபவம் அதை என்ஜாய் பண்ணுங்க இதை செரிஷ் பண்ணுங்கன்னு தான் நான் கேட்டுக்குவேன் நான் ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணேன் எவ்ரி டே நானும் ரவியும் டெய்லி பேசிக்குவோம் மச்சி இது திரும்ப திரும்ப இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு தெரியாது லெட்டர்ஸ் என்ஜாய் திஸ் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அறுபது வருஷ கனவு அதுவும் இது யார் எடுத்திருக்காங்க மணிசார் எடுத்திருக்காரு ரவிவர்மன் சார் ஏ ஆர் ரமன் சார் இந்த பெஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா மணிசாரோட அனுபவம் என்ன ஒவ்வொரு விஷுவல்க்கும் பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணவர் அவர் தான் ஒரு பீரியட் பிலிம் ஆகட்டும் ஒரு ரொமான்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் அவர் தான் கொடுத்திருக்காரு அப்ப அவர் பீரியட் பிலிம் எடுக்கும் போது எப்படி எடுப்பாரு சோ லுக்ஸ பத்தி பேசணும் இல்லையா இது எல்லார்ட்டையும் கேட்கலாம் ஆக்சுவலா அந்த கொஸ்டின் லுக்ஸ்ன்றது டேரக்டருக்கு ஃபைனலா ஒரு விஷயம் கன்வின்ஸ் ஆயிருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு படம் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது முடிவு வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க எல்லாரையும் பார்த்து என்ன சார் பொன்னியின் செல்வனா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லா கேரக்டருக்கும் ஒரு டைம் எடுத்திருக்கும் அந்த லுக் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுக்கு மணிசா இருக்கு மணிசா இருந்தாலும் நான் அதை கேட்டிருப்பேன் கண்டிப்பா யாரோட கேரக்டர் வந்து மணிசாரை கன்வின்ஸ் பண்றது ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது மாத்துங்க அது மாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு அது நீங்க காஸ்டியூம் டிசைனர் தான் கேட்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏன்னா இவ்வளவு மாத்த சொல்லிட்டாங்களே இவ்வளவு மாறிடுச்சுன்னு பதில் சொல்லுவோம் சொல்லுங்க உங்க காஸ்டியூம் எவ்வளவு ட்ரையல் ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க சொல்லுங்க இல்ல காஸ்டியூம் ட்ரையல் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு டைம் எடுத்திருக்கும் இது மாத்துங்க அது மாத்துங்க சொல்லிட்டு யாருக்கு இது ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு மணிசர் ஓகே சொல்றதுக்கு அந்த அப்ரூவ் வரதுக்கு ஐ ஐ திங்க் குந்துவை எல்லாருக்கும் வணக்கம் बिकॉज நம்ம நீங்க பாக்குற லுக்குக்கும் we must have done ஒரு 100 looks பண்ணிருப்போம் ஓவர் a period of 3 months அந்த 100 ல இருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் டு 50 அந்த 50 கூட ஒரு மாதிரி he was not happy with the bun hair style அதுல 25 ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணோம் on the 25 la we shortlisted about 10 he said we'll maintain these 10 for the movie and adile rework panni konjam what works like or say or coronation scene na he wanted like a grand look and the kunduvai banni irukno konjam or simpler homes home scene la what do you say on the kalam beat la
அதனால அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்மர் தான் படம் ஃபுல்லா எனக்கு இருக்கும் ஸோ அதை அப்ரூவ் பண்றதுக்கு சார் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டாருன்னு சொன்னாங்க ஸோ கடைசியா தான் எனக்கு ஓகே ஆச்சு இப்போ எம்ஜிஆர் சாரா இருக்கட்டும் இல்ல கமல் சாரா இருக்கட்டும் ரஜினி சாரா இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்ட ரோல் வந்து வந்தியத்தேவன் அப்படின்னாங்க இப்ப ப்ரெஷர் ஆர் ஒரு பயம் கேரி பண்றீங்களா இப்போ ஆடியன்ஸ் அதை பாக்க போறாங்க இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்களோ நிறைய பேர் ஒரு இமேஜினரி விஷன் இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் கேரி பண்றீங்களா இந்த ப்ரெஷர் எல்லா இங்க எல்லாருக்குமே உண்டு ஏன்னா வந்து இப்ப குந்தவை ஆகட்டும் இல்ல வந்து அருள்மொழிவர்மர் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே ஏன்னா வாழ்ந்த மனிதர்களை வந்து திரையில கொண்டு வரும் போது அந்த ப்ரெஷர் எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரெஷர் எனக்கும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்துச்சு சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து பயமுறுத்திட்டே இருப்பாங்க கரெக்டா பண்ணிருங்க சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர்னு ஒரு பயமுறுத்திட்டே இருப்பாங்க அது ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு ஆரம்பிச்சு உள்ள போனதுக்கு அப்புறமா அந்த பயம் இல்லை அந்த பயம் வச்சுட்டே இருந்தா வேலை செய்யவும் முடியாது நான் தான் வந்து தேவை நான் நம்பியே ஆகணும் ஸோ அதுல என்ன பெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதை எவ்வளோ பொறுப்புணர்ச்சியோட அந்த ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு சின்சியரா இருக்க முடியும் இது மனுஷர் அழகா சொன்னாரு பீங் அவர் இன்னைக்கு அந்த இடத்துல நான் பெஸ்ட் பண்ணனா அப்படிங்கறத ஐ திங்க் எல்லாருமே எவ்ரி டே நம்மளோட பெஸ்ட் கொடுக்கணும்னு ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் அதை எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியும் அதை அதை சார்ந்து எவ்வளவு ரிசர்ச் பண்ண முடியும் எவ்வளவு படிக்க முடியுமோ படிச்சுதான் பண்ணிருக்கோம் அதனால இதுக்கு மேல பயப்பட முடியாது இதுக்கு மேல நீங்க தான் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி ஆகணும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு சின்ன வணக்கம் ஏன் சின்னன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய போர்ஷன் இந்த படத்துல அதனால என்கிட்ட கேட்கப்படுற கேள்வி வந்து மிக குறைவா தான் இருக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியுது இதுல ஒரு பாட்டா இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் சோசியல் மீடியால ஒரு பியூட்டிஃபுல் பஸ்ல வந்து ஒரு குதிரையோட படம் ஒண்ணு வரைஞ்சிருக்கு பெரிய குதிரையோட படம் ஒண்ணு வரைஞ்சிருக்கு அது கூடவே ஒரு குதிரை குட்டி ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த குதிரை குட்டி நினைக்குது இதுதான் தன்னுடைய அம்மான்ட்டு அந்த பெயிண்டிங்க அப்படி காட்டுத்தனமா ஓடுது முன்னாடி வண்டி எல்லாம் ஓடுது அதுக்கு தெரியல அது வந்து அந்த குதிரையை வந்து தன்னுடைய தாய் குதிரைன்னு நினைச்சிட்டு இந்த குட்டி ஓடிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரிதான் இந்த படம் முழுக்க நாங்க வந்து மணிசாருக்கு பின்னாடியே ஓடிட்டு இருந்தோம் முழுக்க முழுக்க நம்பிக்கை இதுதான் தாய் இது நம்மளை காப்பாத்திரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா கேரக்டர்ஸுமே அப்படிதான் ரொம்ப பிளைண்டா வந்து அவரை நம்பி அதே மாதிரி முதல்ல யாரோ கேட்டீங்க இந்த கல்கியோட இது அப்படியே இருக்குமான்ட்டு அதுக்கு வந்து ஜெராக்ஸ் மிஷின் போதும் கல்கியை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சாதாரண ஜெராக்ஸ் மிஷின் போதும் அதுக்கு மணிரத்னம் சார் தேவையில்லை மணிரத்னம் சார்னா டெஃபினட்டா அங்க போனோட வேற ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டே நான் ஷூட்டிங் போகும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சிட ஒரு விஷயம் ரொம்ப அழகா தமிழ்ல பேசலான்னு போனேன் முதலே நம்மளை மூக்க உடைச்சிட்டாரு இவ்வளவு அழகான தமிழ்லாம் இல்ல கொஞ்சம் நியூட்ரல் பண்ணிக்கலாம் அதை அப்படின்னாரு அப்படின்னா அப்பதான் நான் டிசைட் பண்ணேன் டெஃபினட்டா இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த படத்தை ரசிக்கும்படியா இருக்கும் ரொம்ப பழைய தமிழ் ரொம்ப பழைய விஷயம்னா அது முழுக்க அந்த புக்கே படிச்சுட்டு போயிடலாம் மணி சார் இந்த கல்கி என்னவா மாற்றி இருக்காருன்றது தான் மிஸ்டர் கார்த்தி சொன்ன மாதிரி அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் அதுதான் நம்மளும் காத்துட்டு இருக்கோம் அப்புறம் ஆயிரத்தி லோரோன்ல கூட நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் ஆயிரத்தி லோரோன்ல வந்து இப்படி ஒரு ராஜா இருக்கு இருக்காரா இது முழுக்க முழுக்க ஃபேண்டசி அது நமக்கு தெரியாது பட் இந்த படம் அப்படி கிடையாது இந்த படத்து மேல ஒரு பெரிய சரித்திர பதிவு ஒண்ணு அப்படி இருக்கு அதனால இதுல இருக்கிறது அப்படி கொண்டு வந்தாலே பெரிய விஷயம் தோணுச்சு எனக்கு அந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இந்த படத்துல முதல்ல என்னுடைய பகுதி மிக குறைவு ஒண்ணு இன்னொன்னு செல்வராகனுடைய ஹேண்ட்லிங் வேற மாதிரி மணிசாருடைய ஹேண்ட்லிங் வேற மாதிரி இது ரெண்டுமே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் விஷயங்கள் ஆனா இப்ப கூட நான் இந்த படத்துல நடிச்சதுக்கு இன்னைக்கு காலையில ட்விட்டர்ல ஒரு நண்பர் போட்டிருக்காரு நீங்க தயவு செய்து இந்த படத்துக்காக செல்லூர் ஆவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அதாவது ஆயிரத்தி லோரோன்ல பார்த்துதான் நம்மள இந்த படத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்ற மாதிரி அதனால ஆயிரத்தி லோரோன்றது நம்ம காலத்துக்குமான ஒரு ஆயிரம் காலத்து பயிர் மாதிரி அது போகாது போல இருக்கு அதனால இப்போதைக்கு அதை மறந்துடும் பொன்னியின் செல்வன் சரி நீங்க மியூசிக் கேட்டு பாருங்க இது அந்த காலத்து படம் மாதிரியான ஒரு மியூசிக்கே கிடையாது நான் மியூசிக் கேட்கும்போது ரமான் சாருடைய மியூசிக் வந்து முழுக்கவே இன்னைக்கு கேட்கிற ஒரு பாட்டு மாதிரி இருக்கு இதுல பழைய விஷயத்த கொஞ்சம் பிளன் பண்ணும் சோ அதனால இது பெரிய பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் டெபினட்டா நீங்க எவ்வளவு வேணான்னு சொன்னாலும் எல்லாரும் கற்பனையோட தான் வருவாங்க அந்த கல்கியோட கற்பனையில தான் வருவாங்க அதை தவிர்க்க முடியாது படிச்சவங்க ஆனா என்னுடைய நம்பிக்கை ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் மட்டும்தான் அதை பட
அது எனக்காக செய்யப்பட்டது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பத்திலேருந்து அதை பிரேக் பண்ணி அதில் மணிசாரம் பூந்து பூந்து ஒன்று பண்ணுறதுனால புதுசான ஒரு சுவாரஸ்யம் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை என்னென்னா இந்த ட்ரெயிலரில் வந்து ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்கள் ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணும்போதும் ஹார்சஸ்னுடைய அந்த இது கற்றுக்கும் போதும் இருந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் சொன்னீங்க பட் தேர்ஸ் அண்ட் ஈக்குவலி இம் இம்ப்ரெசிவ் எலிஃபென்ட் சீக்வன்ஸ் அந்த ரவி தான் பண்ணாருங்களா so can you please tell us about shooting with the elephant and that uh, how dangerous was it ena adu vand yana vand or particular individual thookra or sequence irukku seems a risky stunt adha patti konjam solunga yana vand nam ellarum padichirpom amma appa sollum bodu ketirpom mega periya intelligent ana or creature adu vand or animal adu and binga elegant ana or animal pala nootranda irukra or animal so adanal அதுகிட்ட பழகிறதே வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அண்ட் பேசிக் ட்ரைனிங்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் எப்படி கிளைம் பண்ணுறது எதை பிடிச்சா வலிக்காது எதை தொடணும் அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் அதை தாண்டி வந்து யானை பழிவாங்கும் தெரியும் இல்லை நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த கதைகள்லாம் நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணால் தான் பழிவாங்கும் அந்த தப்பை நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது பழக ஆரம்பித்து உணவு கொடுக்க ஆரம்பித்து அப்படியே ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டோம் அது கண்ணை பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஒரு பாசம் அப்படியே தெரியும் அப்படியே ஒரு நம்மளை மதிக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம திருப்பி மதிக்காமல் இருக்கவே முடியாது என்ன தான் நம்ம அதை ஏறி மிதிச்சு இது பண்ணாலுமே அவ்வளோ அழகாக நம்மளை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆனிமல் எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் எலிஃபெண்ட் எனக்கு பேசிக்காகவே பிடிக்கும் அண்ட் அது கூட பழகும் போது இன்னும் மரியாதை அதிகமாச்சு அனிமல்ஸ் மேலே பேசிக்காகவே அவங்க ஸோ ரொம்ப கஷ்டம் அந்த தே அந்த ஒரு அரியணை மாதிரி ஒன்று இருக்கும் சார் அந்த யானை மேலே அது மேலே தான் உட்காந்து எல்லாரும் வரணும் ராயல்ஸ் எல்லாருமே அதை வெயிட்டு அதை தாங்கிக்கிட்டு அந்த வெயிலில் நின்று அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுது பட் அதுக்கான பிரேக்ஸ் கொடுத்தோம் நாங்கள் எப்பவுமே அனிமல்ஸுக்குன்னு இருக்கும் போது மணி சார் வந்து அனிமல் ஆம்புலன்ஸ் தனியாக வச்சுருப்பார் ஹார்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸோ அந்த அவ்வளோ பொறுமையாக தான் பண்ணோம் அங்கே எல்லா அனிமல்ஸுக்கும் இது ஷார்ட் தாய்லாண்ட்லேயும் சரி சென்னையிலையும் சரி ஹைதராபாத்லேயும் சரி யானையை வந்து அந்த மாதிரி பொறுப்பாக தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் எவ்ரி வேர் எவ்ரி டே அனிமல் ஆம்புலன்ஸும் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று பிரச்சனைனா கூட்டு போகிறதுக்கு ஸோ அதனால் எல்லாம் பார்த்து தான் பண்ணோம் இட்ஸ் ஆ பேசிக் ட்ரைனிங் ஏன்னா கயர் இருந்தால் ஈஸி பிடிச்சிட்டு ஓட்டுறது அப்போ அங்கே கயர் கூட கிடையாது ஸோ அந்த ஷோல்டரில் தான் உட்காரணும் ஷோல்டருக்கு நடுவில் உட்காரணும் ஸோ ஷோல்டர் இப்படி இப்படி போகும் யானைக்கு ஸோ எந்த சைடு வேணால் அவ்வளோ வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக உட்காரணும் ஒன்ஸ் பழகிட்டால் அது கொஞ்சம் ஈஸி அது ஓடுறது தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் பட் ஓகே அது பண்ணிட்டோம் ரவி இந்த படத்தில் பொதுவாக நிறைய டாக்ஸ் சோஷியல் மீடியாவில் போயிட்டுருக்கு இந்த சைவம் வைணவம் பட்ட நாமம் இதை பற்றி நிறைய கம்பேரிசன்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக மணி சாரோட தாட் ப்ராசஸ்ல அவரு பட்டையும் போட்டிருக்காரு திலகம் அப்படின்னு சொல்றாரு இது என்ன நீங்க யாராவது ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் சார் அது மணி சார் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காரு சார் அது நீங்க படம் பார்க்கும் போது புரியும் இந்த ஒரு சர்ச்சையான ஒரு விஷயம் வந்து படத்திலேயே இருக்கு அதுக்கான பதில் வந்து படத்திலையும் சொல்லியிருக்கோம் இங்க சொன்னா அது நல்லா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் படம் பார்க்கும் போது எளிமையா புரியுற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு அதனால கண்டிப்பா உங்களுக்கான விடை படத்துல இருக்கும் மணிசாரும் <laughs> பொதுவாக கேட்கிறேன் இப்போ டிஜிட்டலில் நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்த படமாக காமிச்சிருக்கும் போது அதில் ஃபில்டரும் பண்ணிருப்பாங்க பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு மிச்சத்தை எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ டிஜிட்டல் ஆடியன்ஸோட பெரிய எதிர்பார்ப்பு இதோட அன்கட் வேர்ஷன் எதிர்பார்க்கலாமா இது வந்து சாரோட தி பெஸ்ட்டு தாண்டி இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதை எதிர்பார்க்கலாமா சார் வந்துடுவார் அவர்கிட்ட கேட்டுருங்க கார்த்தி சார் நீங்களும் சூர்யா சாரும் வந்து ஆன் போர்டு அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கறது சப்போஸ் இந்த படத்துல வந்து சூர்யா சார் ஆன் போர்டு அப்படின்னா வந்தியத்தேவனா நீங்க வந்து அவருக்கு எந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து பொருத்தமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்வீங்க 
என்னால் அவ்வளோலாம் யோசிக்க முடியலைங்க அது மணி சார் வந்து யோசிச்சு காசு பண்ணதே எனக்கு ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு இந்த இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க அவங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்திபன் சார் ஃபஸ்ட் டே வந்து நிற்கும் போது அவரோட லுக்கு அவரோட கம்பீரங்கிறது அவ்வளோ ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு ஜெயராம் சார் வந்து நிற்கும் போது ஜெயராம் சார் எப்படி இந்த கேரக்டர் இமேஜின் பண்ணாருன்னு எனக்கு ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு காஸ்டிங் வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இந்த ரோலில் யார் பண்ணலாம் இந்த ரீமேக் யார் பண்ணலாம்னா நம்ம ஜாலியாக பேசிக்கலாம் பொன்னியின் செல்வனை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக நல்லா சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தோணும் பொன்னியின் செல்வன் வந்து நீங்கள் ஒரு வாசகராகவும் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்போ அந்த ஒரு இதில் சொல்லுங்களேன் எந்த ஒரு கேரக்டர் அவர் எந்த ரோல் கொடுத்தாலும் பண்ணுவாருங்க சொந்த அண்ணனா இருந்தா கூட வந்தியத்தேவன் எல்லாம் விட்டு கொடுக்க முடியாது அதுதான் கார்த்தி வந்து அழகா போயிட்டே இருக்கீங்க அன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை நீங்க சொன்னீங்க இதுல வந்து செந்தமிழ் பேசுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறோம் தமிழ பத்தி ஹிந்தி வேணாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் செந்தமிழ் கத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றீங்களா அதை எப்படி பாக்குறது பேசுறீங்களா செந்தமிழ் நீங்க பேசுறீங்களா நீங்க ரொம்பவே நல்லா தமிழ் பேசுறீங்க செந்தமிழ் கொஞ்சம் ரிஹர்ஸ் பண்ணி தான் பேசணும் இல்ல எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தான் நல்ல தமிழ் பேசுறவங்களுக்கே செந்தமிழ் கஷ்டம் மோர் தென் கஷ்டம் டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளவுதான் சோ எஸ்பெஷலி நம்ம எப்படி சொல்றது இப்போ எனக்கு தமிழும் தெரியும் ஹிந்தியும் தெரியும் ஆனா ஹிந்தி டெய்லி பேசிக்க மாட்டோம் யார்கிட்டயும் சோ டு பிரஷ் இட் அப் அதுக்கு தேவைப்படுறது நிறைய ரிஹர்சல் சோ அது ஐ திங்க் எவ்ரி ஆர்டிஸ்ட் வாஸ் அ பிட் உணர்ச்சி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க மேடை பேச்சா வந்து பேசுறது வேற விஷயம் ஆனா உணர்ச்சியா அந்த அந்த தருணத்துல என்ன தேவையோ அத அந்த தமிழ்ல பேசுறது இருக்கு இல்லையா அதுல ஹியூமர் ஒர்க் ஆகணும் அதுல எமோஷன் ஒர்க் ஆகணும் ரொமான்ஸ் ஒர்க் ஆகணும் அது கஷ்டம் இந்த படத்துல வந்து எப்பயும் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா மண்டைக்கு மேல கொண்டைக்கு மேல கொண்ட போயிட்டே இருக்கும் அலங்காரம் கொண்டைக்கு ஒரு மூணு மாசம் ரிசர்ச் பண்ணாங்க எல்லாரும் என்னோட ஹேர் ஸ்டைல் ஸ்டீம் எல்லாரும் கஷ்டமா தான் இருந்தது ஏன்னா அந்த போட்டோல பாக்கும் போது ஓகே அழகா இருக்கு பட் அது எப்படி ரீக்ரியேட் பண்ணா அதுவும் இட்ஸ் மை ஓன் ஹேர் சும்மா ஒரு அது மேல ஒரு எலிவேட்டட் இது வச்சுட்டு அதுல சுத்தணும் அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எடுத்தது எவ்ரி டே அது மேல ஜுவல்ரி அது மேல பூ இட் வாஸ் ஃபன் இட் வாஸ் சேலஞ்சிங் அதான் நான் கஷ்டமா இருக்கிறது ஒன்று சொன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ சேலஞ்சிங் தட்ஸ் வை அந்த ஒர்க் ப்ராசஸ் கூட எல்லாருக்கும் ஜாலியா இருந்தது ஸோ பார்த்திபன் சார் இந்த பொன்னியின் செல்வன்கிறது பதிலாக பொன்னியின் செல்வின்றது எல்லாருக்கும் ரஜினி சார் சொன்னார் இல்லையா உங்களுடைய கருத்து என்ன இருக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் யார் சொன்னா பொன்னியின் செல்வி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் ஓ ஓகே 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 இல்ல அவரும் என்னுடைய தாட்ல தான் இருக்காருன்றது எனக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு எப்பவுமே இந்த செல்வனை விட செல்வனை விட செல்வி தான் நமக்கு பிடிக்கும் ஜென்ரலா அதுதான் நியாயமான விஷயம் இல்ல அவர் வந்து நந்தினியோட கேரக்டரோட உயரத்தை பார்க்கும் போது அப்படிதான் இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு நீங்க செந்தமிழ் பேசலாம் திரிஷா வந்து ரொம்ப அழகா தமிழ் தெரிஞ்சதுனால அதை மேனேஜ் பண்ணி பேசினாங்க அந்த கொண்டைனால மேபி இதுக்கப்புறம் தலை ஹெட் வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கலாம் திரிஷாக்கு இந்த படத்துக்கு அப்புறம் மேல ஆனா ஐஸ்வர் ராய் தான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டது என்னன்னா அந்த தமிழை ரொம்ப அழகா நான் அன்னைக்கு கூட மேடையில சொல்ல வந்தது அதுதான் ரொம்ப அழகா அப்புறம் மணிசார் கிட்ட வந்து நாயகன் மாதிரி ஒரு படம் நடிச்சா நீ நல்லவனா கேட்டவனா அப்படின்னு கேட்டா தெரியல அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அவர் வச்சிருப்பாரு பட்டு இந்த படத்துல அவர் எப்படி எக்ஸ்பிரஷன் வாங்குவாருன்றது எனக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பா இருக்குது சி இந்த மாதிரி படத்துல அவர் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி கேட்டு வாங்குவார் அப்படின்னு நான் எல்லாரும் நடிக்கும் போது இப்படி பார்த்துட்டு இருப்பேன் அவ்வளவு துல்லியமா வச்சிருக்காரு ஒரு சீன் வந்து திரிஷாவும் ஐஸ்வர்யா ரெண்டு பேரும் பேசுற ஒரு லென்த்தி ஷாட் இருக்கு லென்த்தினா ரெண்டு பேரும் அவ்வளவு பெரிய ஷாட் பண்ணவே முடியாது அவ்வளவு பெரிய ஷாட்ட ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டா வச்சிருக்காரு மாத்தவே இல்ல காம்பிரமைஸ் பண்ணிக்கவே இல்ல அதுல ரெண்டு பேருடைய எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க சொல்றது வசனம் பேசுறது இல்ல முக்கியம் வசனம் பேசும்போது இருக்கிற முக பாவனை இருக்கு பாத்தீங்களா எப்பவுமே நமக்கு தெரியாத விஷயத்த பேசும்போது கவனம் பூரா லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் அப்படி இல்லாம அது வந்து எக்ஸ்பிரஷனாவே இருக்கிற அளவுக்கு அது கேட்டு வாங்கினாரு அதெல்லாம் நான் வந்து ஸ்டைட்ல நின்று பாத்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சோ அதனால அது பொன்னியின் செல்வினே வச்சிருக்கோம் சார் கார்த்தி சார் இங்க இப்போ ஜெனரலா மணி சார் வந்து நல்லா ஆக்ட் பண்ணி காமிப்பாரு அதெல்லாம் ஓகே பட் டப்பிங்ல இருக்கும்போது வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு லைக் இ
அந்த பைலட் ட்ராக் இருக்கிறதே வந்து ஒரிஜினல் வாய்ஸில் என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வேணுமோ அதான் வேணும்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ டப்பிங் போகும்போது நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்ன பண்ணமோ அதை ரீக்ரியேட் பண்ணிடுங்க சொன்னார் இங்கே இம்ப்ரோவைசேஷன் மாத்துறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அங்கே ஒர்க் பண்ணும் போதே எக்ஸாக்டாக என்ன வேணுமோ அதை கேட்டு அந்த அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷனில் வாங்கிட்டார் ஏன்னா வந்து பாலச்சந்திர சார்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு டேக் ஓகே பண்ணும்போது கண்ணை மூடிட்டு தான் ஓகே பண்ணுவாராம் அந்த எமோஷன் வாய்ஸில் சரியாக வந்தால் ஃபேஸில் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணும் போதே அதை ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக வாங்கிட்டார் நீ அப்படியே நீ டப்பிங்கில் ஃபாலோ பண்ணிச்சா போதும்னு சொல்லிட்டாரு அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணும் என்னன்ன <laughs> 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 இது வந்து ஒரு நடந்த கதை நாற்பது பர்சன்ட் கற்பனை கதை அறுபது பர்சன்ட் மற்ற படங்கள் அப்படி கிடையாது மற்ற படங்கள் கூட கம்பேர் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ணணுமா இல்லையான்றது அவங்களுடைய இஷ்டம் பட் எங்கள் டீமை கேட்டால் ஐ திங்க் நியாயமான விஷயமா எது இருக்கும் அப்படின்னா பிஎஸ் ஒன்னை பிஎஸ் டூ கூட கம்பேர் பண்ணுங்க வேறு எது கூடயும் கம்பேர் பண்ணாது சார் சார் ஹாய் சார் சார் கா அப்படிதான் இருந்தது வி வர் ஆல்சோ லைக் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ரிஹர்ஸ் பண்ணி எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டோம் பட் எப்படி தான் வரப்போகுதுன்னு எங்களுக்கும் ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் இருந்தது எனக்கு மட்டும் இல்லை அண்ட் ஆஷ்க்கு மட்டும் இல்லை ஃபுல் செட்டே அந்த சீன் எப்போ வரப்போகுது எப்போ வரப்போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இட் கேம் அவுட் வெரி வெல் அட்லீஸ்ட் ஐ மீன் ஐ திங்க் ஹூஎவர்ஸ் வாட்ச் இட் ஸோ ஃபார் பட் ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் ஏடிஸ் அந்த கேமரா டீம் எல்லாரும் சரி இது எப்படி வரப்போகுது ஏன்னா புக் நீங்க சொன்ன மாதிரி புக்லயே இட்ஸ் ஹைலைட் ஆஃப் தி சோ அது வாட் ஒரு மூணு நாள் ஷூட் பண்ணும் ஏன்னா அது எலாங்கேட்டட் சீன் அண்ட் கரெக்டா ஷூட் பண்ணணும் அது கெட் த ரைட் இமோஷன் சோ இட்ஸ் கம் அவுட் வெல் ஹலோ சார் சார் ஹாய் ஹலோ சார் நந்தினி நந்தினி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதுல நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்கு good bad ugly ellame enak romba pidicha character actually adu nan excuse me nan kundavaya nadikiradhukaga neenga enna maadhiriyana preparation la panninga indha character dhaan panna porom appdin therinjidhum enna maadhiriyana work ella irundhadhu unga side la irundhu i think every character ku or 6 months prep pannom and enna uh, solradhu we started with Starting from the sari material to the epidi and the colors le epidi poodu vanga, the hair jewelry. Overall, over six months prep pannu, lots of look tests, costume tests, photo shoots. And short, na sonna madri short list panni panni panni, we came to a final look. And honestly, in the full credit, na mani sir kukudukno, because unless he is happy, okay na solla matar. And the styling team, they did a fantastic job. ஹலோ சார் சார் காத்தி சார் ஜெயமரவி சார் சார் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கிட்டையுமே கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னென்னா எம்ஜிஆர் சார் காலத்துலேருந்து கமல் சார்லேருந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ண ப்ராஜெக்ட் இது பட் ஏனோ அவங்களால பண்ண முடியாமல் இன்றைக்கி மணி சார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கார் அந்த ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருந்துச்சா ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய பேர் தளபதி விஜய் சார் கூட பண்ண வேண்டிய ரோல் அண்ட் நீங்க மகேஷ் பாபு சார் பண்ண வேண்டிய ரோல் இப்ப ரீசன்டா இதுவாச்சு அந்த ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருந்ததா கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா தன்னடக்கமாவும் பேசணும் கான்பிடன்டாவும் பேசணும் ஏன்னா மூணு வருஷம் உழைப்பு அதனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவ்வளவு சரியா பயன்படுத்திக்க முடியுமோ அவ்வளவு சரியா பயன்படுத்திருக்கோம் தான் நான் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி எந்த படமும் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் ஒருத்தர் நடிக்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸா எப்பவுமே ஒரு படம் அப்படியே அமைஞ்சது ரொம்ப ரேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் ஆகி மாறி 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 கடைசியில் யாரோ ஒருத்தர் தலையில் அது எழுதியிருக்கும் ஒவ்வொரு அரிசியில் அவங்க பேர் எழுதியிருக்கும்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் பேரில் ஒரு பேர் எழுதியிருக்கும் அவங்களுக்கு தான் வந்து அமையும் அங்கேருந்து வருது அவ்வளோதான் 
உங்க வீட்டுல யாராவது என்ன மாதிரி இருக்கிறாங்களா இல்ல இல்ல அவர் கேக்குறது உங்க வீட்டுல இவ்வளவு அழகா இருக்காங்களா அந்த மாதிரி சார் ஏன் சார் அப்படி இல்ல நம்ம கேரக்டர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த கேரக்டர் எப்படி கேரி பண்ணிட்டு போறோம் அப்படிங்கறது நம்மளோட தன்மையில ஹாஃப் வந்துடும் எல்லா கேரக்டர்லயுமே உங்களுடைய செல்ஃப் கொஞ்சம் உள்ள வந்துடும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளை பத்தி பிடிக்குதுன்னா சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதுதான் ஏன்னா மக்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கணும்னு எந்த கட்டாயமும் கிடையாது ஏதோ ஒரு வகையில நம்மளை பிடிக்குதுன்னா ஐ திங்க் பிளெஸ்ஸிங் தான் அப்பா அம்மா பண்ண புண்ணியம் தான் அது மேம் திரிஷா மேம் மேம் இந்த படத்துல மேல் கேரக்டர்ஸ் மாதிரி ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்றாங்க படத்துல அந்த மாதிரி ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா கல்யாணம் போனா போட்டுப்போம் அதுவும் ஒரே ஒரு நெக்லஸ் இதுல Yeah, she's a princess. Right? So, me, she has to look dressed up. There's a simple scene. There's a moon chain, there's a jewelry, there's a martyr, there's a head jewelry. Pretty heavy. <laughs> yeah. uh, sir? No, no. Yes. In this case, you can't get a pen girl. You can't get a girl. I agree. 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 நீங்க கேக்குறீங்க மகேஷ் பாபு பிரஷர் இருந்ததா அது பிரஷர் இருந்ததான் இந்த கோல்டு நோனே அதுல ஒரு பிரஷர் இருக்கு நமக்கு எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அதுக்கு ஒரு நாலு பேர் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து இது முடிஞ்ச உடனே இதை கழட்டி எடுத்துட்டு போறதுக்கு பாருங்க அப்படியே அப்பாடான்ற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளவு கிலோ தங்கம் சுமக்க வேண்டியதா இருந்தது கஷ்டம்தான் சார் ஒரு கேள்வி இப்போ வந்து சாதாரணமாக படம் எடுக்க எடுக்கிறதுன்றதே ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது இப்படிப்பட்ட ஒரு காவியமான ஒரு படம் எடுக்கிறோம் அப்படின்றப்போ அந்த கோவிட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் பயங்கரமாக இருந்தது ஸோ அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ரொம்ப கஷ்டமாக ஏன்னா டெய்லி டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்தால் தான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான சேலஞ்சஸ்லாம் இருந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டோம் ஸோ நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண பெரிய சேலஞ்சஸ்லாம் என்னென்ன ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து எல்லாரும் பிபி போட்டிருப்பாங்க ஆக்டர்ஸ் தவிர ஸோ டெய்லி ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் யாருக்கிட்ட பேசுறோன்னு தெரியாது அவங்களாம் பாவம் ஃபுல் டைம் மாஸ்க் போட்டுட்டே ஒர்க் பண்றது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது அண்ட் யாராவது ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு போயிட்டா திரும்ப எல்லாரையும் செக் பண்ணணும் திரும்ப ஒரு ஒரு அஞ்சு எட்டு பேர் அப்படியே தனியாக உட்கார வச்சிருவாங்க அப்போ என்னன்னா உங்களோட பிளானிங் மாறும் அது ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் கான்ஸ்டன்டாக நாங்கள் டிராவல் பண்ணணும் டிராவல் பண்ணும்போது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறது இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் உடம்பு சரியில்லாமையும் போயிட்டாங்க அப்போ திரும்பவும் அந்த ரீஸ்கெடியூல் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அப்போ வேக்சின்ஸ் வந்து அப்போ தான் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் வேக்சின் கிடைக்கல ரமன் சார் அதை சரியாக சொன்னார் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டீசர் லான்ச்சில் உண்மையாகவே இவங்க எல்லாருமே உயிரை மனையை வச்சு தான் அந்த படம் பண்ணியிருக்காங்கன்றது உண்மைன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ரிஸ்க் இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து மற்ற படங்கள்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி தூரமாக நிற்க வைக்க முடியும் இங்கே நாங்கள் நிற்கிறோம்னா என்ன எங்களை சுற்றி ஒரு இரநூறு ஐநூறு ஜூனர் ஆட்டு செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க அவுட்டோராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இன்டோராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதோ ஆண்டவர் மேலே பாரத்தை போட்டு தான் பண்ணி ஆனால் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப பர்மிஷன் கிடைக்காது திரும்ப திரும்ப எல்லாரும் ஒன்றும் சேர்க்க முடியாது ஸோ எல்லாருக்கும் எப்படியாவது அந்த படத்தை முடிச்சிடணும் மணிசார் நினச்ச மாதிரி வரணுங்கிறது வந்து எல்லார் மைண்ட்லேயும் இருந்துச்சு மணிசார் அவுட்டோரில் ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சார் ஸோ அவுட்டோர் பர்மிஷன்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சிவா சார்ட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் தயவு செஞ்சு பர்மிஷன் வாங்கிடுங்க ஏன்னா எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸில் ஷூட் பண்ணணும் ஒரிஜினல் கோட்டைகளில் எடுத்து ஷூட் பண்ணணும்னு மணிசார் ட்ரை பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ இன்னும் ரியலாக பண்ண முடியும் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஒப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க இல்லையா இன்னொரு படத்துக்கு கூட ஒப்பிட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா அதுல வந்து செட்ஸும் கிராஃபிக்ஸும் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா இதுல எல்லாமே இன்னும் ரியலா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பத்தாம் நூற்றாண்டு கொண்டு போய் உங்களை சேர்க்கணும் இந்த கதையை வேற எந்த நூற்றாண்டுலயும் மாத்த முடியாது இன்னைக்கு இருக்கிற கதையை மாத்த முடியாது வரலாற்று மனிதர்கள் இருந்து இடங்கும் போது இதுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு நீங்க வேற எந்த படத்தோட நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியாது சோ இதெல்லாம் தாண்டி பண்ணி முடிச்சிருக்கோம்னா நம்ம மனுஷருக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் இது நமக்காக முடிச்சு நம்ம கொண்டு கொடுத்துருக்காருங்கும் போது சீரியஸ்லி பெரிய எஃபர்ட் தான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கதை எழுதிட்டு இருக்கும் போதே நிறைய பேர் கதைங்களை சொல்லிட்டாரு மணிர் சாரு அப்படி இருக்கும் போது இதுல வந்து வந்தியத்தேவனாக முதல்ல வந்து சிம்புவை போடலாம் அப்படின்னு சொன்னதா ஒரு தகவல் பரவுது ஆனா சிம்பு நடிச்சா நான் நடிக்க மாட்டேன் விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதா ஒரு
ஏதோ நான் இவனை போடாதீங்க அவனை போடாதீங்கன்னு கேட்பாங்களா அவர் முதல்ல அது இன்னொன்று சிம்பு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் மச்சி நான் இருக்கேன்னா சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள் நீ தான் சாரி யாராவது ஏதாவது பேசியிருந்தா விட்டு இவனுங்கெல்லாம் இப்படி தான் நான் இருந்தால் சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள் இப்படி தான் சிம்பு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இல்லை இதை ஆரம்பிக்கும் போது இதை ஆரம்பிக்கும் போது நான் ரவி கிட்ட சொன்னேன் இந்த படத்துக்காகவே முன்கூட்டி ஏற்கனவே ரொம்ப அழகா பெற்றிருக்காங்க உங்க வீட்டுல உங்க அம்மா அப்பான்னு சொன்னாரு ரவிய அதனால அவர் ஏற்கனவே அதுக்காக பிறக்கப்பட்டவர் இப்போ நீங்க அப்படின்னாலே ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து மனசுல நிக்கிற ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்னா ஜெசி அண்ட் ஜானு இவங்க ரெண்டுமே ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் இது எங்களுக்கும் இல்ல மேடையில இருக்க மூணு பேரும் மத்த மூணு பேருமே அக்ரி பண்ணிப்பாங்க சோ குந்தவை அந்த இடத்த வீட் பண்ணுவாங்களா இல்ல எந்த இடத்துல இருப்பாங்க அது படத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஈவன் ஜெஸ்தி அண்ட் ஜானு எனக்கு தெரியல இவ்வளோ ரீச் ஆகும் ஒரு ஒரு ஐகானிக் கேரக்டர்ஸ் ஆகும்னு அது தட் இஸ் அப் டு தி ஆடியன்ஸ் இப்போ ஜெயராம் சாருக்கும் உங்களுக்கும் தான் அந்த கெமிஸ்ட்ரி பத்தி சொல்லி ஆகணும் ஜெயராம் சாரோட மறக்க முடியாத ஸ்பாட் மூமெண்ட் எதாவது இருக்கா ஜெயராம் சார் நம்பி கேரக்டர் பண்றாருங்கிறது எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் அதுக்கு அவர் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆயிருந்தாருங்கிறதுதான் ஸ்டன்னிங்கா இருந்துச்சு டெய்லி மொட்டை போடணும் ஒரு வே மணி சார் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் தொப்பை தான் பார்ப்பாரு தொப்பை பெருசா இருக்கான்னு காலை கூட பார்க்க மாட்டாரு சார் சாப்பிட்றீங்களா வெயிட் போட்டீங்களான்னு செக் பண்ணிட்டே இருப்பாரு ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் போட வேண்டியது இருந்துச்சு நம்பி கேரக்டர் பார்த்தா குள்ளமா இருக்கிற கேரக்டர்னு கல்கி அவர் எழுதியிருப்பாங்க அதுக்காக அவர் காலை மடக்கே நடந்துட்டு இருந்தாரு தன்னை ஹைட்டை குறைச்சிக்கிறதுக்காக படம் ஃபுல்லா அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தாரு அது அந்த வடக்காலும்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி அவர் தன்னை ஹைட்டை குறைச்சி நடிச்சிட்டு இருந்தாரு இன்னொரு விஷயம் எங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டோம்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட கவுண்டமணி செந்தில் மூடுதான் அது அதனால அவர் வந்து ஒரு சீன்ல அவர் கழுத்தை புடிச்சு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஐயோ நல்லா அடிக்காருத்தி அப்பதான் ஜாலியா இருக்குங்கிறாரு சோ அவ்வளவு சீனியர் நமக்கு அவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுத்து ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு ஒரு சீனை நாங்க ரெண்டு பேரும் நடிக்கிறோம்னு சொன்னா பழைய தமிழ் கார்த்தி எனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாரு அவர் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஒரு இருபது தடவை முப்பது தடவை அந்த சீனை நாங்க திரும்ப 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 ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் அண்ட் ஒரு சீன் நாம படிப்போம் அந்த படிச்சு பார்த்துட்டு போது ஒரு எட்டு பேஜ் இருக்கும் சார் எட்டு பேஜுங்கும் போது எப்படி இன்னைக்கு ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லா எடுப்பாங்கன்னு நினைச்சா மணி சார் டூ ஹவர்ஸ்ல முடிச்சிருவாரு அந்த என்டையர் சீனட் ஒரே ஷார்ட்ல கம்போஸ் பண்ணுவாரு அப்ப நாங்க ரெண்டு பேர் வெல் ரிஹர்ஸ்டா கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் அதை அந்த டைம்குள்ள முடிக்க முடியும் ஏன்னா இதை சுத்தி இன்னொரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வேலை இருப்பாங்க எங்க ரெண்டு பேருக்காக மட்டும் டைம் கொடுக்க முடியாதுங்கும் போது அது ஜெயராம் சார் மேட் ஷுவர் நாங்க ரெண்டு பேரும் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர் என்னென்ன தேவையோ அது அப்படி அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அண்ட் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பழைய காலத்து தமிழ் பேசுறது மட்டும் முக்கியம் இல்ல அதுல காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அதுல வந்து ஒரு ஒரு எமோஷனான சீன் எமோஷன் ஒர்க் அவுட் ஆனோங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது ஜெயராம் சார் வந்தாலே ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது ஜெயமோகன் சார் எழுதின வசனங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த காலத்து வசனங்களை எளிமைப்படுத்தி நமக்காக எழுதிருப்பாரு ஒரு சின்ன வசனம் கூட இருக்கும் ஆமா என்னையா கோட்டை பக்கம் வந்தா நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் ஆமாம் தேவராளன் ஆட்டம் பார்க்கலாம் என்று வந்தேன் அப்படிம்பாரு பார்த்தாயா எங்கே தேவராளன் பின்பக்கம் தான் தெரிஞ்சது அப்படிம்பாரு அவ்வளவு எளிமையா அந்த டைலாக் சொல்றது நடந்த <laughs> 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 சார் நீங்க அதை கேட்டுருவீங்களா சார் என்கிட்ட வந்து நீங்க அதை கேட்டுருவீங்கல்ல நீங்க அதை கேட்டோன்னு நான் அது சொல்லிடணும் நீங்க அதை கேட்டுருங்க கேட்டுருவீங்களா சார் அப்படின்னே கேட்டுட்டு இருப்பாரு அந்த மாதிரி நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் ஸ்டேஜ்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பெரிய இன்வால்மெண்ட்னா அந்த படம் போற அவர் எவ்வளவு இன்வால்வா பண்ணிருப்பாருங்கிறது சுருக்கமா சொல்றேன் நீங்க படம் பாத்தீங்கன்னா அவர் டயலாக் இல்லாத சீன்ல நீங்க அவரை பாத்துட்டே இருப்பீங்க அப்படி பண்ணிருப்பாரு ஜெயம் ரவி சார் இந்த படத்துல காஸ்டியூம்ஸ் பத்தி பேசும்போது ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரிஜினல் கோல்டுன்னு சொல்றீங்களா அதே மாதிரி அனிமல் ஃபர் அதிகமா யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா காஸ்டியூம்ஸ் தைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க அது உண்மையா அந்த அளவுக்கு இல்ல அதே மாதிரி கிரீடங்கள் எல்லாம் ஒரிஜினல் அந்த காலத்து கிரீடம் எல்லாம் வேற சில பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணதா சொல்றாங்க அனிமல் ஃபர் அனிமலோட லெதர் ஒரிஜினல் இல்ல அப்படி பண்ணாம தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல அது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர் அதோடைய ரெப்ளிகா தான் நாங்க யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா சினிமானா அப்படிதான
இல்ல பாகுபலி தெலுங்குல வந்தா கூட நம்ம தமிழ்ல ரசிச்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இத வந்து अदर லாங்குவேஜ்ல ரசிப்பாங்க காதி சார் 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 காதி சார் ஒரு ஒரு क्वेश्चन மணிரத்னம் சார் உடைய இப்போ எடுக்கக்கூடிய மூவி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காத்தி சாருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காரு என்ன காரணம் எனக்கு <laughs> <laughs> அது மட்டும் தானே தவிர ரவி சொன்ன மாதிரி யார் சொன்னாலும் அவர் கேட்குற ஆள் கிடையாது அவர் எடுக்கிற முடிவு தான் எல்லா விஷயமுமே பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கா எனக்கு ஒன்றும் தெரியல நீங்க சொல்றதை பார்க்கும்போது இதுக்காக அப்படி கேட்டீங்க என்ன உள்ள அர்த்தம் புரியல எனக்கு இல்ல அடுத்த ரெண்டு மூணு படத்துல நீங்க நடிக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரவி சார் சார் இப்போ வந்து சாரி சார் அவங்க சார் இப்போ ஒரு பீரியட் பிலிம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டப்போ ஒரு புக்கை வந்து அக்யூரேட்டா ஒரு மோஷன் பிக்சர்ல மாத்துறதுன்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இதுல பேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் என்னன்னா அதை எப்படி சார் சால்வ் பண்ணீங்க பேசிக்கலி நான் வந்து ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது மணி சார் டைரக்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி அவர் கிரேட் டைரக்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அழகா ஷார்ட் வைக்க போறாரு அழகா நரேட் பண்ண போறாரு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணது தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு அஞ்சு வால்யூம் சுருக்கி அதோடைய சாராம்சத்தை எடுத்து அழகா பிரசென்ட் பண்றதுன்றது வந்து நடக்காத ஒரு விஷயம் மேபி அதனால அதனால தான் இவ்வளவு வருஷம் இந்த படம் எடுக்க முடியலையோன்றது தான் என்னுடைய ஒரு ஒரு எண்ணம் பட் அதை வந்து அவர் அவ்வளோ அழகா பண்ணிருக்காரு பேசிக்கா சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே ஒரு அஞ்சு வால்யூம் வந்து எதை வச்சு ஃபாலோ ஏன்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஆனா ஒரு இவெண்ட்டை வச்சு அவர் ஃபாலோ பண்ண வச்சிருக்காரு ட்ரெய்லர்ல நீங்க பார்க்கும் போது இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த வால் நட்சத்திரம் தோன்றுனா அரசவையில ஏதோ ஒரு மிஸ்ஹாப் ஒண்ணு நடக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளேயா நான் நினைக்கிறேன் சார் இப்போ நந்தினி கொடுக்கற அந்த மோதிரம் கடைசியா இப்ப யாருகிட்ட இருக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களா இல்ல வேற யார்கிட்ட போயிருக்கா ஒரிஜினல் கோல்டு திருப்பி கொடுத்து அவன வேற வழி கிடையாது ரொம்ப ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் அது இது வந்து இந்த காட்டாறு அது செல்வராகவன் அவர் எந்த நேரத்துல என்ன எதிர்பார்ப்பாரு தெரியாது என்ன செய்வார்னு தெரியாது டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாம் இவர் ஆட வச்சிருவாரு டான்ஸ் மாஸ்டரே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த அளவுக்கு இதுதான் டான்ஸ் அந்த டான்ஸ் மாஸ்டருக்கே தெரியாத அளவுக்கு அவர் ஒண்ணு பண்ணுவாரு ஏங்கிறது அவரு படுத்திருவாரு அவருக்கு என்னன்னா எந்த ஃபார்மேஷனும் கிடையாது செல்வராகன் சார் பொறுத்த வரைக்கும் பட் மணி சார் வந்து இந்த படத்துல அப்படி பண்ண முடியாது எல்லாமே ஒரு ஒரு அட்டவணைக்குள்ள கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கணும் ஒருத்தட்ட போய் சிறுகதை எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்டதுக்கு டைம் இல்ல நாவல் எழுதி கொடுத்துட்டாரு ஒருத்தர் சிறுகதை எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்டா டைம் இல்ல நாவல் எழுதி கொடுத்துருவாங்க நாவல் எழுதுறது ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் ஆனா அந்த நாவலை இப்ப ரவி சொன்ன மாதிரி சுருக்கி அதை படமாக்குறதுக்கான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் இதுல இருக்கிற சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அதனால மணிசார் வந்து எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அமைதியா ஆனா அவர் நினைச்சதை வரவழிச்சிருவாரு செல்வராகவன் சார் வரவேற்பாரு ஆனா ரெண்டு நாள் ஆகும் மூணு நாள் கூட ஆகும் சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு காட்டு மிராண்டித்தனமான ஒரு நான் சொல்ல காட்டு மிராண்டித்தனமான்றது அப்படி ஒரு ஒரு வைப்ரண்டான ஒரு வேலை இருக்கும் இவர் அதையே ரொம்ப அமைதியா செய்வாரு பட் அதே வேலையை தான் இவரும் வரவேற்பாரு சார் படத்துல வந்து சிஜிய தாண்டி இப்போ பாத்தீங்கன்னா செட் ஒர்க் பயங்கரமா இருந்தது ரொம்ப ரியாலிஸ்டிக்கா இருந்தது வெப்பன்ஸா இருக்கட்டும் நீங்க போற இடங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே சோ தோட்டாதரணி சாரோட ஒர்க் பார்த்து நீங்க எல்லாம் வியந்த ஒரு மூமெண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எது சார் அவரை பார்த்தோன்னே நான் காலில் விழுந்துருவேன் அது அப்படி ஒரு ஆறா அவருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஜீனியஸ வந்து பாக்குறதே கஷ்டம் அண்ட் அவர் ரொம்ப எளிமையா ரொம்ப ஈஸியா புரிய வைக்கிற மாதிரி தான் அந்த ஒரு செட் ஒர்க் இருக்கும் பட் டீட்டெயில்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது என்னவே முடியாது அவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் பண்ணிருப்பாரு ஏன்னா ப்ராப்பர் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணக்கூடிய சில குறைவான ஆர்ட் டைரக்டர்கள்ல வந்து அவர் வந்து முதன்மையா இருக்காரு அப்படின்னு தான் நான் நினைப்பேன் ஸோ அந்த ஆராவே அப்படி இருக்கும் அவர்கிட்ட பேசினாலே வந்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் அண்ட் இது மேஜரா வந்து நிறைய லைவ் லொகேஷன்ஸ்ல பண்ணாரு மணி சார் ஸோ ஆர்ட் ஒர்க் எங்க தேவைப்பட்டதோ அங்க மட்டும்தான் பண்ணாரு அந்த தேவை வந்து ரொம்ப நியாயமா இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் கார்த்திக் சார் 
உங்களோட சினிமா பயணம் வந்து மணி சார் கூட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் கூட ஒரு ஹீரோவாகவும் படம் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்துலேயும் வந்து இருந்திருக்கீங்க இந்த படம் வந்து அவருடைய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கும் போது மற்ற படங்களுக்கும் இந்த படங்களுக்கும் அவருடைய ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சா இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மாஸ்டராக இருந்தார் எப்படி இருந்துச்சு அவருடைய இந்த படத்தில் மணி சார் அவ்வளோ காமாக இருந்தார் அவ்வளோ ஃபன்னாக இருந்தார் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணார் மணி சார் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டோம்னா அவரோட ஒன்லைனர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ரவி எல்லாம் மிரண்டுட்டாப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏன்னா ரவிக்கு அந்த படம் பழக்க முடியாத இன்னும் வச்சு மணி சார் இப்படி அடிக்கிறாரு கமெண்ட்னு சொல்லுவாப்ல பட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து மணி சார் கமெண்ட் எல்லாம் அடிக்க மாட்டாரு சீரியஸா அந்த ஒர்க்லயே தான் இருப்பாரு இந்த படத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு பயங்கர ஜாலியா இருந்தாரு அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எல்லா ஆக்டர்ஸும் ப்ரிப்பேர்டா இருந்தாங்க ஸோ வந்து ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறதுலயும் அது இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த கேரக்டருக்கான இன்னும் ஆழத்தை எப்படி ஏற்ப அதிகப்படுத்துறது இந்த லேயர் எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு அவர் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணாரு எனக்கு எல்லாம் சொன்னா வந்து எதுவுமே காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிக்கல இந்த இடத்துல இப்படிதான் வேணும் இப்படிதான் வேணும் மத்த படங்களை விட இதுல ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாரு ரொம்ப நான் அதான் அடிக்கடி கேட்டிருக்கேன் சார் இதுதான் உங்களுடைய ரொம்ப பேவரட் பிலிமா அப்படிலாம் இல்ல ரொம்ப நாளா பண்ணணும்னு ஆசை அப்படிம்பாரு ஒத்துக்க மாட்டார் அவ்வளவு ஈஸியா சார் கிட்ட இருந்து ஒரு பதில் வாங்கிட முடியாது பட் அவர் என்ஜாய் பண்ணது நல்லா பார்க்க முடிஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் அது ஒரு காஸ்டியூம் அவங்க ஒரு போட்டுட்டு வந்து நிக்கும் போதும் அவ்வளவு ரியலா இருக்கும் ஒரு சினிமாக்கான ஒரு எந்த மிகைப்படுத்தலும் இல்லாமல் உண்மையாவே அவங்க ஒரு இளவரசி ஊருக்குள்ள வந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு குந்தவை வந்தா எப்படி இருக்குமோ அது அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ஒரு குழந்தைங்க எல்லாம் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னா கண்ணுக்கு அவ்வளவு அழகா இருக்கும் விஜுவல் ஸ்டாண்டர்ட் மணிசாரோட அழகா நம்ம யாரு இங்க இருக்கா இதுதான் இப்படி இருக்கணும் மணிசார் எடுத்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அந்த பீரியட்ல அவர் கிரியேட் பண்றது வந்து ஒரு ஜாய் டு வாட்ச் நான் அப்படியே உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் தேவரால நாட்டம் எல்லாம் வரும்போது எனக்கு அப்படியே கூஸ் பம்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ மினிட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நூறு டான்சர்ஸ் அப்படியே பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க கட்டெல்லாம் கிடையாது அப்படியே லைவா அது அவங்க ஒரு பத்து தடவை இருபது தடவை ஆடுறாங்க ஒவ்வொரு முடியும் போது இருக்கும் அந்த சீன் நல்லா வரணுங்கிறது எல்லாருடைய கான்சன்ட்ரேஷனா இருந்துச்சு நான் மட்டும் தனியா ஸ்கோர் பண்றேங்கிறது கிடையாது கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரி தான் ஓபனிங் பவுலர் கரெக்டா விளையாடணும் மிடில் ஆர்டர் கரெக்டா இருக்கணும் மாதிரி விக்கெட் கீப்பர் கரெக்டா இருக்கணும் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய பணியை சரியா செய்யணும் அப்படிங்கறதுலோட சப்போர்ட் எல்லா பக்கமும் இருந்துச்சு இது என்னுடைய நீ சொல்லுங்க பொறாமனா வந்து கத்துக்கிறது தான் அது வந்து ஜெயராம் சார் நடிக்கும் போது வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் சில ஷார்ட் எல்லாம் ஜெயராம் சார் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஒரு ஒரு வியப்பான ஒரு ஷார்ட் அது என்னை பார்த்து நான் சேஃபா இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட அவர் கை வந்து ஆடிட்டே இருந்தது அது போய் நாங்க வந்து பிடிச்சு அமுக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் சிறந்த நடிகர் பார்த்திபன் சார் எப்படின்னா அவர் எப்படி நடிப்பாரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆயிட்டாரு அதை வந்து நான் பார்த்து வியந்தேன் பொறாமையோட நம்ம இன்னும் கத்துக்கணும் அவர்கிட்ட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி உண்மையாவே அவருடைய ஆக்டிங் எல்லாம் பார்த்து வியந்திருக்கேன் நான் அங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆனது வந்து எனக்கு அதோட வியப்பா இருந்தது இல்ல முதல்ல இந்த சட்டில இந்த பருப்பு வேகாதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த மாதிரி இங்க பொறாம பட்டு ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல உதாரணத்துக்கு அந்த காலத்திலேயே வந்து சிவாய் சாருக்கு ஷார்ட் எடுத்துட்டு பாலயாதுக்கு வந்து ஷார்ட் எடுக்கும் போது சிவாய் சார் ஓரமன் இன்னும் பாப்பாராம் ஏன்னா அந்த ஷார்ட்ல பாலையா ஏதாவது பிரமாதமா பண்ணிட்டாருன்னா மறுபடியும் இப்ப டைரக்டர்கிட்ட போய் கேட்டு மறுபடியும் எனக்கு ஒன் மோர் எடுங்க ஏன்னா நான் அதை விட பெட்டரா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் ஒரு பொறாம போட்டி எல்லாம் இருந்தது இங்க அதெல்லாம் வேகவே வேகாது நீங்க பண்ணிட்டா அது எல்லாமே மணிசர் தான் டிசைட் பண்ண போறாரு அதனால நான் பொறாம பட்டாலும் பொறாம படலனாலும் டிசைடிங் ஃபேக்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மணிசார் அதே மாதிரி மணிசார்ட்ட ரொம்ப ஆச்சரியம் எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே இவ்வளவு ஸ்பீடான ஒரு டைரக்டர் பார்த்தது இல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்துல ஒரு நாளைக்கு மூணு சீன் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் நான் வந்து ஏதோ உலகத்துல ஒரு முதல் படம் பெரிய படம் அப்படிலாம் ஏகப்பட்ட முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு அங்க போய் பார்த்தா நம்ம ரொம்ப சாதாரணமா ஆயிடுவோன்ற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய பிரமிப்பை ஏற்
அது மட்டும் இல்லாமல் சிரிக்கணும் சிரிக்க வைக்கணும் திடீர்னு பார்த்தா கம்பீரமாக அப்படியே நீங்கள் முறுக்கிட்டு நிற்கணும் திரும்ப அடுத்த சீனில் அழுகணும் எமோஷ்னலாக பேசணும் கம்பீரமாக வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு மொத்தமாக ரொம்ப கவனமாக பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு அசைவையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஆரம்பத்தில் ரொம்ப பதட்டமாக இருந்துச்சு இங்கே சிரிக்கலாமா இங்கே சிரிக்கக்கூடாதா இங்கே வேகமாக நடக்கலாமா இங்கே அமைதியாக இருக்கணுமா அப்படின்னு நிறையா மைண்டில் தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த புக்கை படிச்சிட்டதுனாலையும் அதில் வந்து இவனோட சிந்தனை அவ்வளோ இருக்கும் பட் நிறையா போ 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 என்ன தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க தேவையில்லை நம்ம அந்த கேரக்டரில் அந்த மனுஷர் அந்த வடிவம் வச்சுருக்கிற விதம் அதுக்கான ஷார்ட்ஸ் வரும்போது அந்த ஷார்ட்டுக்கு தேவையான விஷயம் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறது மனுஷர் நீட்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அப்போ அந்தந்த இடத்துக்கு மட்டும் பண்ணால் போதும் நான் இங்கிருந்தே அஞ்சாவது விஷயத்தை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை இங்கே இதை பண்ணிட்டு அங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னு யோசிக்காமல் அந்தந்த சீனில் என்னென்ன தேவையோ அதை சரியாக அங்கேருந்து பண்ணிட்டு போக போக அண்ட் லைக் எனி அதர் ஃபிலிம் ஒரு ஒரு மூணு சீன் நாலு சீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் இன்னும் அந்த கேரக்டராக மாறிட்டே இருப்பீங்க அப்போ ரவி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த எமோஷன் ஜாஸ்தி ஆகும்போது முக்கியமாக இடங்களில் கட் சொன்னாலும் நம்ம மூவ் விட்டு வெளியே வர கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ அது அது ஒரு ஆக்டரோட ப்ராசஸ் அது அந்த அந்த ரொம்ப நாள் அந்த படம் எடுக்கிறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குன்னா நீங்கள் ரொம்பவுமே அந்த கதாபாத்திரமாக மாறிடுவீங்க எனக்கு அந்த முதல் ரெண்டு படம் அந்த அனுபவம் ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டு வருஷம் அடுத்த படம் மூணு வருஷம் அப்போ நீங்கள் தூங்கி எதிரிச்சா கூட அதே கேரக்டராக இருப்பீங்க அப்படி ஆகிடும் இல்லை இல்லை என்ன தான் சொல்லி கொடுத்தா கூட இல்லை கார்த்தி சார்ட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த கிரேசினஸ் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ரொம்ப பிரமாதப்படுத்திட்டே இருக்கீங்க சொல்லலாம் அல்ல சொல்லாம் போகலாம் யாரும் எல்லாம் அழகாக சொல்லி கொடுக்கலாம் பட் அந்த உங்ககிட்ட இயல்பாகவே ரொம்ப அழகாக வருது இந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரியான அந்த ஒரு கிரேசி ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல அது சூப்பராக இருக்குது ஆயிரத்தில் ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்தில் அதை விட வேற ஒரு லெவலில் இருக்கு அதான் மேட் ஆர் லைஃப் ஈஸியாக ஏன்னா எனக்கு அவர் பல வருஷம் தெரியும் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அந்த சாங் பீச் சாங்கில் இவர் தான் எனக்கு பைக் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்போ ஸோ ஐ திங்க் ஏற்கனவே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி அந்த கெமிஸ்ட்ரி வி குட் ஒர்க் ஆன் ஏன்னா இட் இஸ் அ ரொமான்டிக் ட்ராக் ஆனால் அந்த ரொமான்ஸ் கூட இந்த படத்தில் எல்லாமே இருக்கு இல்லை வார் அது இது ஸோ டு பிரிங் அவுட் தட் ரொமான்ஸ் இன் அ ஷார்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஸ்பேஸ் ஐ வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஆல்ரெடி வித் ஹிம் அண்ட் இவங்க சொன்ன மாதிரி டீம் ரொம்பவே எல்லாரும் வி டுக் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு அப்படி இல்ல இல்ல நீங்க படத்துல பாருங்க சொல் சொல் பொன்னியின் செல்வன்ல நீங்க நடிச்ச கேரக்டர்ஸ் இங்க நீங்க நடிச்ச கேரக்டர்ஸ் இல்லாம எனக்கு ரொம்ப பேவரட்டான ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்துல அப்படின்னா ஆளுக்கு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கேரக்டர் சொல்ல முடியுமா அப்படி இருந்தா ரொம்ப கஷ்டங்க அது நீங்க புக்கு படிக்கலையா அதனாலதான் எனக்கு <laughs> 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 இப்போ திடீர்னு என்ன கொண்டு போய் சேர்ந்தனம தான் நடிக்க முடியுமான்னு சொன்னால் அப்போ சேர்ந்தனம தானுக்கு நிறையா ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் ஈஸியாக பண்ணிட முடியாது சின்ன பழுவேட்டரையர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டருக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் நாம் ஒரு மாதிரி நினச்சிட்டே இருப்போம் பார்த்தா அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ வேறு மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்டான வார்த்தை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் சஸ்பென்ஸ் பிரேக் ஆகிடுங்கிறதுனால நான் சொல்லலை பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டருமே இன்னொரு லேயர் இருக்கும் நீங்கள் அவங்கள இப்படி தான் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அவங்க வேறு ஒன்றா இருப்பாங்க அது கல்கி அவர்களுடைய மேஜிக் அது காக்கி சார் ஹீரோயிசம் குறைவு இல்லாமல் இருக்கும் ஆனா ஓவரா இருக்காது நம்ம தமிழ் பட ஆடியன்ஸுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அந்த திருப்தியான ஆக்ஷன் நிச்சயமா இருக்கும் புதுசாவா எதுக்கு மனிஷா கொடுக்குற டிப்ஸ் உங்களுடைய ஜேர்னில வந்து நிறைய கதாபாத்திரங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க ஆனா ஒரு இளவரசியா நடிச்சிருக்குது இதுதான் நிறைய கதாபாத்திரங்கள் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஓரளவு சேம் அதே மாதிரியான மாடுலேஷன் இருக்கும் பட் இதுல நிறைய கத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் த்ரிஷாவை ஒரு நடிகையா இந்த படத்துல நாங்க எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் எந்த லெவலுக்கு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க 
இப்போ ஒரு ஒரு நான் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெக்கேட் அண்ட் ஹாஃப் கோ மணிசரோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணேன் இப்போ அண்ட் மணிசரோட ஸ்கூல் எப்படின்னா என்ன தெரியுமோ அதை எல்லாமே அன்லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் உள்ள நுழையணும் அண்ட் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு சர்டன் சென் தமிழ்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த ட்ராமாவுக்கு போகக்கூடாது ஒரு மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்கணும் ஆடியன்ஸ்க்கு புரியணும் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஏன்னா ரொம்ப அந்த சென் தமிழ் ட்ராமா அந்த இதில் போனால் புரியாது ஸோ சென் தமிழ் தான் ஆனால் இட் ஷுட் பி ரிலேட்டபிள் ரொம்ப ஓவராக இருக்கக்கூடாது அவருக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் ஒரு அண்டர் பிளேட் ஆக்டிங் பிடிக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஐ திங்க் பொன்னியின் செல்வன் பார்ப்பீங்க லைக் ஹவு மணி சர் விஜுவலைஸ் இட் ஸோ நிறைய இருக்கு அவரோட செட் ஆஃப் இது க்கு வர்த்துக்கு யூ ஹாவ் டு ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் அதுக்காக தான் நம்ம நிறைய ரீடிங்ஸ் அது இது பண்ணோம் ஸோ வி ஹேட் லைக் சிங்க் ஆன் த செட் உங்ககிட்ட புதுசா ஏதாங்க ஏதா எதிர்பார்க்கலாமா அந்த படத்துல புதுசா பாருங்க நீங்க சொல்லுங்க பாத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க தான் சொல்லணும் அது காதி சார் காதி சார் காதி ஹூக் ஹூ கில்ட் கட்டப்பா அப்படினு சொல்லி இருந்தது இல்லையா ஹூ கில்ட் கட்டப்பான்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி ஹூ கில்ட் ஆதித்ய கரிகாலன் அப்படிங்கிற அந்த மிஸ்ட்ரி ரிவீல் ஆகுமா இல்ல அது ஒரு சஸ்பென்ஸா செகண்ட் பார்ட் வரைக்கும் போகுமா கஷ்டப்பட்டு <laughs> திடீர்னு கமல் சார் கிடைக்கிற ஷார்ட் எல்லாம் எனக்கு வச்சு எங்க கொள்றீங்க ஆனா சார் வந்து விடவே இல்ல அவர் எவ்வளவு டேக் போனாலும் நான் ஆடுறேன்னு சொல்லி புல் நைட் சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க ஆனா செல்வாவை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது செல்வா இருபத்தி நாலு ஃபில்ம் இருபத்தி நாலு டேக் முப்பது டேக் நான் ஆட வச்சுட்டே இருப்பாப்ல ஆனா வந்து சார் வந்து விட்டு கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா சீனியர் அப்படின்லாம் அவர் நினைக்கவே இல்லை செல்வா கிட்ட கம்ப்ளீட்டா சப்மிட் பண்ணிக்கிட்டு அவர் ஒரு டைரக்டருங்க அவர் ஒரு சிந்தனைவாதி அவர்னால வந்து இன்னொரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆனா அவரு அங்க நான் நடிகன் அவருடைய கற்பனையை நான் லைவா கொண்டு வரணும்னு அவரும் மெனக்கேட்டு பண்ணாரு நான் உண்மையா சொல்றேன் சார் அந்த படிக்கேட்டுல டான்ஸ் ஆடி வரும்போது அப்படியே எனக்கு பார்த்திபன் சார் ஞாபகம் வந்துச்சு அது என்னன்னா அன்னைக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது நாள் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் முடிஞ்சு எனக்கு முட்டி நல்லா வீங்கிடுச்சு ஃபுல்லா நான் பிருந்தா மாஸ்டர் கிட்ட வந்து நைட்டு மாஸ்டர் காலெல்லாம் பேடா இருக்கு மாஸ்டர் நீங்க மூணு பிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அந்த மூணு பிட்ட ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு பல விஷயங்கள் நடந்துட்டே இருக்கும் நீங்க அப்சர்வ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு விஷயம் இருக்கும் ஒவ்வொரு சீன்குள்ளையும் எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு நம்ம நினச்ச மாதிரி நிறைய ஸ்கிரீனில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஆனால் அங்கே போகும்போது கார்த்தி பாபான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்போ வந்து ஒரு செகண்டில் வந்து அந்த ஸ்டாருங்கிற அது கட் ஆகி இல்லை நம்மளோட கோ ஸ்டார் நம்ம அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் புக்கை வச்சுக்கிட்டு எழுதிக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு பேடாக இருக்காங்க ஏன்னா ட்ரிஷா அதே மாதிரி தான் ஐ திங்க் எல்லா டைலாகும் ஷி வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் திடீர்னு எங்கள் ரெண்டு பேரும் கொண்டு போய் ஒரு தீவில் நிற்க வச்சு ரெண்டு பேரும் நடிகன்றுவாங்க ஒரே ஷார்ட் போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கும் போது Uh, you have to do it. And they are a dancer. I am a dancer. They are a style of dancing. 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 That's why we are close. That's why we are going to see it. Sir, you have 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 to see it. 
சார் ஆஸ் அ டேரக்டரா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கலாம் சார் மணி சார் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் பேசினாலும் கூட டெக்னீஷியன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண விஷயம் லைக் எடிட்டராக இருக்கட்டும் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபர் கோரியோகிராஃபர் எல்லாரும் சரி அண்ட் ஆல்சோ ரஹ்மான் சாரோட காம்பினேஷன்ல ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் லெகசி இந்த விஷயங்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்ண விஷயம் நீங்க ஆஸ் அ டேரக்டர் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க டெக்னீஷியன்ஸ் விட்டுருவோம் அப்புறம் மணி சார் வந்து மனிதாபிமானமே இல்லாம நடத்துவாரு நடிகர் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இப்போ இப்போ அவர் சொன்னார்ல மேலே வந்து இறங்கி வர்றது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது இருந்தால் கூட அந்த சாங்கை ஒரே ஷாட்டில் தான் எடுத்தாகணும் அந்த மாதிரி இன்னொரு காம்பினேஷன் சரத்குமார் நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி அல்மோஸ்ட் அந்த சன்செட் ஆறு நேரத்தில் ஒரு ஷாட்டு அதில் வேகமாக நடந்து வரும்போது அவர் முட்டி லொடக்குன்னு இப்படி இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஒரு அப்படி பண்ணிவிட்டு அது மேலே கஷ்டப்பட்டு நடந்து வர்றாரு அது வந்து சார் வந்து ஒன் மோர் சொல்கிறாரு மணி சார் வந்து ஒன் மோர் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் இல்லை இந்த கால் இப்படி ஆயிடுச்சு ஓ அப்படி நிஜமா ஆயிடுச்சா நீங்க நல்லா நடிக்கிறீங்க நினைக்கிறது அங்க நடந்தே தீரணும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த செட் நாளைக்கு இதை விட ஒரு பெரிய செட் இருக்கும் அன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் தோட்டா தண்ணி சார்ட்ட பேசிட்டு இருப்பேன் பாதி வேலை தான் நடந்திருக்கும் சார் இது எப்படி சார் முடிப்பீங்க முடிச்சு ஆகணுங்க இல்லாட்டி அவர் மனுஷன் விட மாட்டாரு நம்மள அப்படின்னா மறுநாள் அவ்வளவு பெரிய செட்ல ஷூட்டிங் நடந்தே தீரும் ஒரே ஒரு நாள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த கலர் ஸ்கீம்ல ஏதோ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு ஒரு மூணு மணி நேரமோ மூணு நாலு மணி நேரமோ அந்த பெயிண்ட கலரை மாத்திட்டு நாங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணி பண்ணமே தவிர அவர் நினைக்கிறது நடக்கிற வரைக்கும் கர்ண கடோரமா மனிதாபிமானமே இல்லாம இருப்பாரு அதுதான் அவருடைய ஸ்டைல் ஆனா அதுதான் அவசியம் வேணும்னு தெரிஞ்சது அப்புறம் எல்லாருமே அப்படிதான் இருப்பாங்க ரவிவர்மன்லாம் ஷார்ட் கவுண்டர் ஷார்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணுவாரு இந்த ஆங்கிள் எடுத்துட்டு இந்த ஆங்கிள் என்னென்ன ஷார்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த ஆங்கிளுக்கு வர்றது ஒரு ஸ்டைல் ஒரு சில டைரக்டர்ஸோட விஷயம் இவர் வந்து கவுண்டர் ஆங்கிளே எடுப்பாரு யானை அப்படியே பின்னாடி போவோம் யானையே சொன்ன பேச்சு கேட்கணும் அப்புறம் யோசிச்சு பாருங்க மணி சார் அந்த பக்கம் போயிட்டாருன்னு நம்ம பின்னாடி போகணும் போல இருக்குன்னு யானையே பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படி யானை குதிரை உட்பட எல்லாமே அவர் சொல்றது கேட்கற அளவுக்கு தான் அவர் வச்சிருந்தாரு அதுதான் நான் அங்க பிரமிப்பா பார்த்தது அவரை மீறி ஒருத்தர் அதை பண்ண முடியாதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது இல்லை அந்த உரிமை வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் அந்த காலத்தில் பிளாஸான ஒரு தேட்டர் இருந்தது நான் வந்து அந்த அறுபத்தஞ்சு பைசா டிக்கெட்டில் தான் எங்கள் அம்மா நிற்க வைப்பாங்க நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஆறு மணி ஷோக்கு மூணு மணிலேருந்து நிற்க வச்சுருப்பாங்க அவன் படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வர பாருங்க அவன் படம் பயங்கர கடுப்பாக இருக்கும் அவனால் அந்த படம் பிடிக்காமல் வந்து கியூவில் நிற்கிறான் பாருங்க அவனை தலையில் தட்டி போடா வீட்டுக்கு போடா அப்படின்னு விரட்டுவானுங்க எனக்கு நான் வந்து நிறைய ஜெய்சங்கர் படம் பார்ப்பேன் அது நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இல்லாட்டியும் நான் வந்து ஜெய்சங்கர் படம் வார வாரம் வரும் வார வாரம் நானும் போவேன் அந்த மாதிரி அப்போ நமக்கு எப்படியாவது படம் பார்க்கணும் ஆனா அவன் வந்து படம் பார்க்க உள்ள அனுப்ப மாட்டான் போடா வெளியில போடா அப்படின்னு அவ்வளவு கடுப்புல இது ஒரு வகையான விமர்சனம் தானே படம் பார்த்தவனுக்கு உரிமை இருக்கு அந்த படத்தை பத்தி அவங்க என்ன வேணாலும் விமர்சனம் பண்ணலாம் பட் விமர்சனம் பண்றவங்கிற பேர்ல கொஞ்சம் பேர் பண்றாங்க பாத்தீங்களா அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் மோசமா இருக்கு பாத்தீங்களா தெரியும் <laughs> 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 இல்லை சார் ஹிஸ்ட்ரியை மாற்ற முடியாது அது எப்பவுமே ஒரு மிஸ்ட்ரி தான் பட் என்னென்னா அதுலேருந்து கற்றுக்கிறது நிறையா இருக்கு அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு ஏதாவது நம்மளால மாற்ற முடியும்னா மாற்றணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை பட் இருக்கு வருத்தம் இருக்கு மிகப்பெரிய டைனாஸ்டியை வந்து காலி பண்ண வருத்தம் கண்டிப்பாக இருக்கு இல்லாமல் இல்லை Yes, uh, captain of the ship is here. Mani sir will join us. Please welcome sir. Okay, you have to ask me many questions. You have to ask me many questions. Sir, you have to ask me many questions. Sir, you have to ask me many questions. Welcome sir, welcome. 
at work just came back sorry thank you so much for joining us sir நிறைய லைவ் லொக்கேஷன்ஸ் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படம் முதல் ஷெட்யூல் வந்து தாய்லாண்டில் நடந்தது அது ஒரு ஒரு அது சார் அந்த அந்த சீன்ஸ் இல்லை படத்தில் நமக்கு அது வந்து அது அதுக்கப்புறம் தான் கட்டினாங்க ஏன்னா நான் அது முடி சுடுறதுக்கு முன்னாடி நடந்த கதை இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் படத்தில் அது லொக்கேஷன் சொன்னால் தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் நாங்கள் லைவ் லொக்கேஷன்ஸில் ஷூட் பண்ணோன்ற உண்மையை சொல்லிடுறோம் மணிரத்னம் சார் சார் இப்போ இந்த படத்தில் வந்துட்டு தி பெஸ்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இந்த படத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஏன்னா வந்து ஒரு விஷயத்தை இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்தை சுருக்கி கொடுக்கும் போது வந்து அதில் பெஸ்டான விஷயங்கள் இருக்கும் முதலே இந்த கொஷின் கே ஸோ இப்போ என்ன நிறைய பேர் டிஜிட்டல்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் கேட்குற ஒரு கேள்வி இதோட அன்கட் வேர்ஷன் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் வந்து இதுல வந்து நீங்க எடுத்து வச்சிருக்க சேகரிச்சு வச்சிருக்க சில விஷயங்கள் அன்கட் வேர்ஷனா பார்க்க முடியுமா லைக் டிஜிட்டல்ல எதுலயாவது எதிர்பார்க்கலாமா அந்த மாதிரி இது அன்கட் வேர்ஷனா நீங்க புக்கு தான் படிக்கணும் இதுல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஷூட் பண்ணது எல்லாம் மோஸ்ட்லி வில் ஆல் பி தே இந்த ஃபிலிம் அது நீங்க PS3 ப்ரொடியூஸ் பண்றதா இருந்தா சொல்லுங்க பண்ணுவோம் நீங்க பொன்னியின் செல்வன் எவ்வளவு தடவை படிச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் அப்ப பிரச்சனை இல்ல நல்லா குவிக்க ஒரு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க இல்ல அந்த புக்கை வந்து நிறைய பேர் நிறைய முறை படிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் அதை தாண்டி அந்த புக்கை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறாங்க இன்னி வரைக்கும் அது பெஸ்ட் செல்லர் சோ அந்த கதை அந்த நரேஷன்ல அந்த மேஜிக் ஆல்ரெடி இஸ் தேர் மணி சார் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இன்ட்ராக்ஷன்ல வந்து கார்த்தி சார் கேட்டும் போது மற்ற படங்களை விட இந்த படத்துல வந்து நீங்க ரொம்ப கூலா இருந்ததா வந்து சொன்னாரு excellent. அதை தாண்டி எங்களுக்கு இது தாண்டி பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது லாக்டவுன் இருந்தது கோவிட் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி வந்தது போது ஒர்க் பண்ணுறதே ஒரு பிக் இட் வாஸ் அ பிக் ரிலீஃப் பிக் அச்சீவ்மெண்ட் பிக் நோ ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் திஸ் பிக் அ ப்ராஜெக்ட் ஸோ அதனால் ஐ திங்க் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ரியலி என்ஜாய்ட் த ஷூட் மணிசர் மணிசர் தமிழில் வந்து பயங்கரமான நம்மளுடைய வரலாறு சொல்லக்கூடியது பொன்னியின் செல்வன் இப்போ தமிழ் கவிதை சொற்கள் எதா இருந்தாலும் மெயின் பாக்குறதுனா கலைஞரே வந்து வைரமுத்தவர்களை தான் பக்கத்துல கூட்டு உட்கார வைப்பாரு உங்க ஆடியோ லைன்ஸ்ல வைரமுத்தவர்களுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அவரை ஏன் அழைப்புதல் கொடுத்து வர வைக்கல இது தமிழ் வந்து செவ்ரல் சென்ச்சுரிஸ் இருக்கு இதுல வந்து தமிழ் இயக்குநர்கள் வந்துடுவாங்க போவாங்க மாறி மாறி புது இயக்குநர்கள்லாம் இப்போ வராங்க அந்த மாதிரி தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் வெல்த் இன் தமிழ் தமிழில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வைரமுத்து சார் வந்து கலைஞர் வந்து பக்கத்தில் உட்காத்தி வச்ச கவிஞர் இங்கே கூட நிறைய நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவர் கூட அவரோட கவிதைகளை வந்து நிறைய நிறைய படத்தில் நாங்கள் தான் வந்து ரேமான் சாரோட சேர்ந்து பாட்டாக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவர் வந்து ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் அது தாண்டியும் இருக்காங்க தாண்டி நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ் வந்து சச் அ ரிச் லாங்குவேஜ் இது வந்து இட்ஸ் பீன் தேர் ஃபார் ஸோ மச் ஸோ மச் இஸ் அவைலபிள் ஸோ அதனால வந்து இஃப் நியூ டேலண்ட் கீப்ஸ் கம்மிங் ஜஸ்ட் லைக் நியூ டெரக்டர்ஸ் வில் கீப் கம்மிங் நியூ ரைட்டர்ஸ் வில் கீப் கம்மிங் அந்த மாதிரி தான் எதுவும் 
sir um, mani sir here sir um, first of all uh, good evening sir and po from the original uh, story the screenplay how well it is being uh, modified or customized based on your uh, taste how well yeah how i mean uh, very well based on your <laughs> <laughs> okay uh, like evlo thoru neenga vandu ungloda style ku neenga adu vandu adu customize panirkeenga that's appadi ennoda style ku nu thaniya vechukonu na nanikala na vandu in the book oda rasigan idu chinna vayathile padichirken nariya thara padichirken so i like every time adu padikumbodhu vandu and the adventure romba pidicha oru vishayam idu cinema vukkaga ezhudapatta oru novel nu thonu enak epodum ena and the bigness and the horses and the adventure everything mystery intrigue and characterizations everything was fantastic so adu vandu always felt that it was meant for movies adunala adu whatever i could do best i have done mani sir neenga varadhukku munnadi oru kelvi ketirundhom சைவம் வைணவம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வியா இருந்தது அது அப்புறமேல் பதில் சொல்றோன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்க அதை சொல்ல முடியுமா இந்த பட்டை நாமம் இந்த திலகம் பத்தி படம் பாருங்க பட்டை நாமம் புக்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இருக்கு ஓகே நெட் ட்ரபிள்னா நீங்க ஒரு ஃப்ரேம் பார்த்துட்டு ஜட்ஜ் பண்ணி அது வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடுறோம் அது வந்து எனக்கு புரியுது நீங்க அதுதான் பாக்குறீங்க அதை வச்சுதான் உங்களோட கன்க்ளூஷன் வர முடியும் பட் நாங்க அதை பத்தி கவலைப்படல ஏன்னா புக்ல என்ன இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் இருக்கு ஓகே பார்த்திபன் சார் யூஸ்வலாவே குண்டக மண்டக வசனங்கள் நிறைய பேசக்கூடியவர் பார்த்திபன் சார் அவர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணீங்க உங்களுடைய மற்றவங்க எல்லாம் நீங்க சொல்றத கேட்டுருவாங்க பட் அவர் இருந்தாலும் நிறைய வசனங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இன்புட்ஸ் கொடுப்பார் இல்லையா பார்த்திபன் சார் ஜெம் கவலைய படம் வந்து அவர் வந்து அவர் ஒரு டைரக்டர் அவருக்கு தெரியாதா எது வேணும் எது கூடாது எது பண்ணலாம் ஓவர் ஆலா அவருக்கு தெரியும் கதையில எங்க போகுது அதுல வந்து அவரோட எங்க அவரோட பொசிஷன் என்ன அது என்ன அது என்ன சோ அதனால வந்து இட் வாஸ் லைக் ஹேவிங் அ குட் ஃப்ரெண்ட் வித் மீ சார் இல்ல நான் முதலே சொன்னேன் இந்த சட்டில இந்த பருப்பு வேகாது அதெல்லாம் இங்க நம்ம பண்ண முடியாது நான் சொன்னேன் திரும்ப மறுபடியும் மாட்டி விடுறீங்க நம்மள மணி சார் மணி சார் எழுத போதே விக்ரம் சார் ஜெயமணி சார் மத்திய தேவனா காசி இதெல்லாம் நீங்க நடந்து நினைச்சிட்டு எழுதுவீங்களா நாம் நினைச்சிட்டு எழுதினேன்னு வெச்சுக்கங்க அவங்க மாட்டேன்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 சார் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு சார் இங்கே ஒரு அல் ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு படம் முடிச்சு நான் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தேன்னா என் கண்ணுக்கு தெரியறதெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் தான் நிறையா என்னோட மிஸ்டேக்ஸ் தான் தெரியும்னு இந்த படம் முடிச்சு அவுட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன சார் தோணுச்சு இந்த படம் இன்னும் அவுட் வந்து அவுட்னா எப்போன்னா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுதான் தோணும் இப்போ வந்து இருந்ததுன்னா மிஸ்டேக் பார்த்தேன்னா கரெக்ட் பண்ணிட முடியும் அதனால இது வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இது வந்து ஃபினிஷிங் the last touches you'll keep doing it till you till it's the last that you can handle it so that's what it is yeah yeah adu vandu yaar vena pannalam neenga kuda pannalam problem illa i think definite potential irukku web series ah pandrathu ana enakku vandu na ipo sonna mari நான் படிச்சும்போது இது ஒரு சினிமாவா தான் தெரிஞ்சது பெரிய பிக் ஸ்கிரீன்ல ஒரு ஹியூஜ் அட்வென்ச்சர் சி பேட்டில் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு அட்வென்ச்சரா தோணுது அதனால சினிமாவை தான் என்னால பார்க்க முடிஞ்சது அதே கதை தானே அது ஐடியாங்கிறது வந்து கதையை எப்படி கன்வெர்ட் பண்றோங்கிறது தான் ஐடியா ஸோ அதில் வந்து இப்போ பண்ணும்போது ரெண்டு பாகமாக பண்ணுறோம் அதனால அதுக்கேற்ற ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருந்தது ஸோ அண்ட் டெக்னாலஜி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அப்போ இருந்தது டெக்னாலஜி வேற இப்போ இருந்தது வேற ஸோ ஐ திங்க் அப்போ பண்ண முடியாமல் போனது வந்து இதுக்காக தான் தோணுது சார் சார் எதுங்க 
கேட்டிருக்கு விக்ரம் எவ்வளவு நேரம் ஓடித்து அவர் ஒருத்தர் நம்ம தலைவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு போயிருக்காருல்ல சார் 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 இன்கேஸ் பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் த்ரீ ஒரு ஃபிக்ஷன் லைஃப்ல இதுல இருந்து கண்டினியூஷன் பண்ற மாதிரினா டு ஹாவ் எனி ஐடியாஸ் லைக் ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இவங்களோட கண்டினியூஷன் இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ஃபிக்ஷன் லைஃப்டா ஏதாவது தாட்ஸ் இருக்கு எல்லாரும் ஓடிடுவாங்க என்ன பார்த்து மணி சார் மணி சார் குந்தவை அண்ட் நந்தினி ரெண்டு பேரும் தமிழ் பேசுறதுல உச்சரிப்புல யார் பெஸ்டா இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா எல்லாம் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க வந்து ஷாக் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்ற சார் பொன்னியின் செல்வன் ட்ரெய்லர்ல வந்து ஆழ்வார்க்கடியார் வந்து அந்த பாலத்துல உடஞ்சு அம்பு படும் போது தமிழ்ல மட்டும் ஐயோன்னு கத்துறாரு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி தெலுங்குல வந்து நாராயணன் கத்துறாரு இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம் என்ன சார் நாராயணா இப்படி ஒரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லணுமா மணிசா நீங்க அது கவலைப்படாதீங்க படம் பாருங்க அவர் படம் முழுக்க நாராயணா தான் சொல்றாரு நீங்க கவலையப்படாதீங்க மாற்றம் நிறைய இருக்காது கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் இருக்கும் மாற்றம் செலுது தேவை ஏன்னா ஒரு அஞ்சு பார்ட் நாவல வந்து ரெண்டு படமா கொண்டு வரணும்னா மாற்றம் இல்லாம பண்ணவே முடியாது அது அப்படியே எடுத்தானா அது வந்து அவர் சொல்ற மாதிரி வெப் சீரியஸா தான் எடுக்க முடியும் இதுல வந்து இது கன்சைஸா பண்ணணும் சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் மீடியம் இது வந்து மினிமல்ல மேக்சிமம் சொல்லணும் ஸோ அதனால ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கும் பட் அதோட உயிரோட்டம் வந்து கல்கி எழுதின மாதிரி தான் இருக்கும் மணிசா மணிசா இங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூப்பர் ஓகே சார் நீங்க காஸ்டிங் எழுதும் போது ஒரு தாட் இருக்கும் காஸ்டை டிசைன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கும் அந்த காஸ்டுக்கு நீங்க படம் பார்க்கும் போது காஸ்ட் இவங்க தான் முடிவு பண்ணிட்டு நீங்க காஸ்ட் பண்ணிட்டு வீங்க எவ்வளோ பர்ஃபெக்டா பொருந்து நாங்க இது முதல் கொஸ்டின் அப்புறம் வந்து இந்த படத்துக்காக உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாத ஜெயமோகன் சார் சொன்னது உடம்பு சரியில்லாத போது கூட இல்லது நான் பண்ணி தான் ஆவேன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே எல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டு நான் இல்லைன்னா கூட இதை யாராவது கண்டிப்பா எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் வச்சிருந்ததா சொல்லி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்ததா சொல்றாங்க இதுக்கு என்ன ரீசன் வந்து படத்துக்கு காசு பண்ணும் போது நம்ம மனசுல இருக்கிறது இந்த ஆக்டர் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க கூட பேசுங்க ஆனா பைனலா ப்ராடக்டா வெளியே வர போறது என்னது மட்டும் இல்ல நான் எவ்ரி டைம் ஆக்டர் கூட உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது என்னன்னு வாட் ஐ சேஸ் இது வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருவாக்க வேண்டிய ஒரு கேரக்டர் ஸோ இது எந்த மட்டும் நீங்க பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வேஸ்ட் அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வந்தியத்தேவன் வெளில வரணும் குள்ள இருக்கிற குந்தபை வெளில வரணும் குள்ள இருக்க சின்ன பழுவேற்றையர் வெளில வரணும் ஸோ அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் தேவை ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் வந்து ஒரு ஒரு உயிரோட்டத்தோட ஒரு கேரக்டர் வரும்னு எனக்கு நம்பிக்கை ஸோ அதுதான் நாங்க ஃபாலோ பண்ண மெத்தடு இவங்க எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கு இந்த படத்துல இவங்க எல்லாம் வேற யாரா பண்ணிருந்திருக்கும் தெரியல யாரோட இன்டர்வியூ எனிவே அப்படிலாம் இல்லைங்க பூங்கொழி விட்டுட்டு பொன்னியின் செல்வன் பண்ண முடியாது பேசுறதுனால எந்த டைரக்ஷன் சார் ஆக்சுவலி நீங்க நிறைய எப்பிக் எடுத்து உங்களோட டச் நிறைய பிளேவர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் மகாபாரதமா இருக்கட்டும் இல்ல ராமாயணமா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை எடுத்து ஏதாவது மணிசர் டச் உள்ள இருக்கா ஏதாவது சேஞ்சஸோ இல்ல மணிசர் டைரக்ஷன் நான் கேக்குறேன் இல்ல அதுல வந்து மற்றதுல வந்து இட் வாஸ் அன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒரு பாகம் எடுத்துட்டு அதை வந்து வேற ஒரு களத்துல வேற ஒரு காலகட்டத்துல வேற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பண்ண படங்கள் அதெல்லாம் வேற இதுல வந்து பொன்னியின் செல்வன்ல என்ன எழுதிருக்கோ அதுல இருந்து தான் நாங்க பண்றோம் அதை விட்டு விலகி வரல ஆமா 
கம்ப்ளீட்லி ஷார்ட் மணி சார் சார் இங்கே சார் ட்ரெய்லரில் வந்து சாங் வச்சிரு வச்சிருக்கீங்க அது வந்து நட்ராஜர் சாங் வந்து நீங்கள் அதில் வச்சிருக்கீங்க இந்த ஐடியா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இது நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்களா இல்லை ஏஆர் ரஹ்மான் சாரோட ரெண்டு பேரும் பேசி அதை செட் பண்ணீங்களா இது ஃபுல்லாக ஏஆரோட வேலை அவர் பண்ணது தான் அது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி படம் முடிச்சிட்டேன் சார் உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் எப்படி சார் இருந்துச்சு காலையில எப்போ எந்திரிப்பீங்க எப்போ சாப்பிடுவீங்க அந்த ரொட்டீன் பத்தி சொல்லுங்க சார் மொத்தமா ஷூட்டிங்ல சொல்றேன் போது எப்ப சாப்பிடறோம் எப்ப சாப்பிடாம இருக்கும் தெரியவே தெரியாது நான் என்ன ஒண்ணு பண்ணுவேன் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன் டைம் கொடுத்தாதான போய் சாப்பிட்டு மெதுவா வருவாங்க டைமே கொடுக்கறது இல்லை சார் கார்த்தி சார் நீங்க எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஆயிரத்தி இருபது ஒன்ல சொல்லுவீங்களே உங்களுக்கு என்னங்க ரைட்ஸ் இருக்கு இப்படி கூட்டு அந்த மாதிரி மொமெண்ட் நடந்துச்சா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அசிஸ்டன்ட் டைரக்டா இருக்கும் போது பார்த்திருக்கோம் அது பிரேக்கிங் இருக்கவே இருக்காது மணி சார் படத்துல அதனால நீங்க யாராவது வந்து சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்னா முதல்ல பிக்ஸ் ஆயிக்குங்க வீட்டுல இருந்து டப்பா கொடுத்து நீங்க முதல்ல சாப்பிட்டுருங்க இங்க வேலை மட்டும் தான் நடக்கும் பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி வேலை கத்துக்க வந்துகிட்டு நீங்க இதெல்லாம் பேச முடியாது எது முக்கியம் சாப்பிடறது முக்கியமா வேலை முக்கியமா நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டா கத்துக்கலாம் சரியா வேலை பண்ணா நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் எத்தனை மணிக்கு சார் எந்திரிப்பீங்க காலையில இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பி விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நடராத்திரில ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பி விட்டு கூட்டிட்டு போய் ஒரு டூ தேர்ட்டிக்கு மேக்கப் போட ஆரம்பிப்போம் பட் அங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டரை மணிக்கு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் காஸ்டியூமர்ஸ் எல்லாம் ஒரு நூறு பேர் ரெடியா இருப்பாங்க டிரைவர்ஸ் முதக்கொண்டு எல்லாம் ரெடி அப்போ அவங்க எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சிருப்பாங்க யோசிச்சுப்பாங்க ஸோ அங்கேருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டிராவல் இருக்கும் தாய்லாண்டில் ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் சொல்கிறேன்னா ஒன் ஹவர் டிராவல் பை ரோடு இருக்கும் அப்புறம் ஒன் ஹவர் டிராவல் பை க்ரூஸ் இருக்கும் அந்த போட்டில் போகணும் அப்புறம் ஆறு மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் இப்படி தான் ஒரு ஐம்பது நாள் போச்சு அப்புறம் ராமோஜி எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சா போதும் ரெண்டு மணிலேருந்து ஒரு அஞ்சு மணியாக மாறிச்சு ஃபுட்டில் ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சா இவ்வளோ தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா அங்கே நிறைய குதிரை மேலெல்லாம் போக வேண்டிய விஷயம்லாம் இருந்தது அதனால் கண்டிப்பாக இருக்குங்க எல்லாமே வந்து முக்கியமாக கோவிட் டைமில் ரொம்ப டஃபாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை டயட் ஆகட்டும் வீட்டில் டயட் ஃபுட்லாம் கேட்டால் அடி விழுகும் சாப்பாடு கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் நீ டயட் ஃபுட்லாம் கேட்குறேன்பாங்க ஸோ என்ன இருக்கோ அது ரொம்ப லிமிட்டடாக சாப்பிட்டு அண்ணா கொடுத்த அட்வைஸ்னு கேட்டிங்களே அதுதான் டயட்லாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா மெஷர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்க அப்படின்னாரு பட் ஒர்க் அவுட் ஆஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி டே பண்ணி ஆகணும் ஸ்கைப் இருந்ததுனால இப்படி மேனேஜ் ரவி ஏதோ சொல்ல வந்தாரு மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க இந்த படத்துல வந்து பிரெயின் ஃபுட் தான் நிறைய அது கிடைச்சது நிறைய அது போறோம் நினைக்கிறேன் போட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல படம் வந்துடும் நீங்க நிறைய வந்து டீ கோடிங் அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள இது இருக்கு அப்படி நிறைய வீடியோஸ் இன்னைக்கு போய் யூடியூப்ல பார்த்தா ட்ரெய்லர் விட அதிகமா நீங்க டீ கோட் பண்ணிருக்கீங்க சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேர்ட்டி இயர் மூவி ரிலீஸ் ஆகும் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையா உட்காந்து நம்ம டீ கோட் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகான கேள்விகள் ரொம்ப அழகான பதில்கள் கொடுத்தீங்க தேங்க் யூ சோ மச் ஹாவ் அ லவ்லி ஈவினிங் ஒரு போட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நம்ம எல்லாரும் எழுந்துட்டோம்னா வில் ஹாவ் அ போட்டோ சார் யூ கொஞ்சம் வழி விடுங்க போட்டோகிராஃபர்ஸ் எஸ் தேங்க் யூ சோ மச்